പറഞ്ഞില്ല മോഹനും പിള്ള ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല സത്യം പറയാലോ ഇന്നാരോ പെണ്ണ് കാണാൻ വരുന്നു ഇവിടെ വന്ന അമ്മാവനായിട്ടൊന്ന് ഇരുന്ന് തരണം എന്ന് ഇവള് പറഞ്ഞപ്പോ വന്നു എന്നല്ലാതെ ഈ ഇടപാടുകളിലൊന്നും ഞാൻ തലയിടില്ല ആഹാ അത് തന്നെയാ എന്റെയും കഥ ഈ കൊച്ചിന്റെ കാര്യം ഇവന് നേരിട്ട് എന്നോട് പറയാനുള്ള വിഷമം കൊണ്ടാ ആ ബ്രോക്കർ പെണ്ണുമ്പുള്ള വഴി പറയിച്ചത് അവർക്കെന്തോ വലിയ ഉദ്യോഗത്തിന് പോണെന്നും പറഞ്ഞ് അവരങ്ങ് മുങ്ങുകയും ചെയ്തു കണ്ടത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതൊക്കെ ഇവരല്ലേ ഇവര് തന്നെ തീരുമാനിക്കട്ടെ ഇനി എന്ത് വേണമെന്ന് പിന്നെ ഒരമ്പത് പവൻ അതെങ്കിലും ഇട്ട് വേണം ഈ കൊച്ചിനെ പന്തലിലേക്ക് ഇറക്കാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ന്യായം എന്ത് പറയുന്നു ജാനകി ഞാനും ഈ രണ്ടു മക്കളും അല്ലാതെ സഹായത്തിന് ആരും ഇല്ലാത്തവരാ ഞങ്ങൾ ആ അപ്പ ഇത് നടക്കത്തില്ല എന്ന് സാരം വാ പോ അതല്ല ഒരല്പം സാവകാശം തന്നാൽ ഈ വീടും പറമ്പും പണയപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും അമ്പത് പവൻ ഞാൻ ഒപ്പിക്കാം ഈ പറഞ്ഞതാണ് അതിലും വലിയ ന്യായം ഇനി പറ എപ്പോ എങ്ങനെ എവിടെ വെച്ച കല്യാണം ഇവിടെന്താ ആളുകളൊക്കെ പ്രശ്നം വല്ലതുണ്ടോ ഇവിടെ ചേച്ചിയുടെ കല്യാണം ഉറപ്പിക്കില്ല ഇത്രയും നേരമായിട്ട് നീ അങ്ങോട്ട് വരാത്തതാ ഇതാണോ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എത്ര നേരമായിട്ട് കാത്തിരിക്കാണെന്ന് അറിയോ നിന്നെ ഇവരൊന്ന് പോയാ ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ എത്തിക്കൂടാ ഈ കല്യാണെങ്കിൽ നടക്കൂടാ അമ്പത് പവനാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വീട് പണയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാ എന്ന് അമ്മ ഏറ്റിട്ടുണ്ട് വേഗം അങ്ങ് എത്തിയേക്കണം ശരി മകരം പത്തെന്ന് പറഞ്ഞ ഇനി അധിക ദിവസമില്ല കല്യാണത്തിന് ഒരാഴ്ച മുമ്പേ നീ ഉണ്ടാവണം എന്റെ കൂടെ അറിയാലോ എനിക്ക് വേറെ ആരും കൂട്ടിനില്ലെന്ന് ഒന്ന് പോടി എവിടുന്ന് അത്തരക്കാരനൊന്നും അല്ല വിനയൻ എനിക്കറിയാ ആ മനസ്സ് ഓക്കെ ഡി ൂ കാറ്റായി കാണിപ്പൊന്നും തേടി നടന്നു കാ 
കാക്ക കുയിലുകൾ പാടി കാണാ കണ്ണിൽ കനവ് വിരിഞ്ഞു കാറ്റൊരു കുസൃതി കാറ്റായി കാണിപ്പൊന്നും തേടി നടന്നു കാക്ക കുയിലുകൾ പാടി പുഞ്ചിതൻ സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലും ആകണമേ അന്നന്ന് വേണ്ട ആഹാരം എന്നും ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ ഞങ്ങളോട് ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾ ഞങ്ങൾ പൊറുക്കുന്നത് പോലെ പത്മാവതി അമ്മേ ആ ഫോൺ ചെന്ന് ഒന്ന് എടുക്കുമാറാകണമേ അന്നമ്മ ചേർത്ത് സമാധാനമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നേ ഫോൺ എടുക്കാൻ അവിടെ ആ പിള്ളേരുണ്ടല്ലോ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ആ ഫോൺ ചെന്ന് ഒന്ന് അടിക്കടി വാവച്ചി ഉദ്രവിച്ചോ നമസ്കാരം ഞാൻ വീണ്ടും എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ശിവ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഗുഡ് ഈവനിങ് മലയാളീസിന്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം പരിപാടിയിലേക്ക് വിളിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഗാനങ്ങൾ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ നയൻ സിക്സ് ഡബിൾ ത്രീ എയ്റ്റ് പൂജ്യം മൂന്ന് മൂന്ന് ഒന്ന് ഒന്ന് ഗുഡ് ഈവനിങ് മലയാളീസിലെ ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ കോളർ ആരാണെന്ന് നോക്കാം ഹലോ മോനെ ശിവ നിന്റെ അമ്മ എടാ വിളിക്കുന്നേ ശിവ നിനക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ എടാ പത്മാവതി അമ്മ വീട്ടിൽ നിന്നാടാ വീട് എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും പത്മ എന്ന പെൺകുട്ടിയാണ് വിളിക്കുന്നത് ഹലോ പത്മ പത്മ ആരെങ്കിലും പ്രണയിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടോ ചത്തുപോയേ നിന്റെ തന്തം വാസമുള്ള നിന്റെ ചേച്ചി സവോളയുടെ വില കണ്ടിട്ടേ പച്ചക്കറി കടയിൽ തലയിറ്റി വീണത് നീ അറിഞ്ഞോ അയ്യോ വേഗം നീ ആ പരിപാടി നിർത്തിട്ടേ എസ് കെ ആസ്പത്രിയിലോട് ചല്ലിടാ മോനെ നിന്റെ നന്ദന ചേച്ചി അവിടെ അഡ്മിറ്റാ ഏതോ ഒരു നന്ദിനി ചേച്ചി സവാളയുടെ വില കേട്ട് ബോധം പോയി വീണുവെന്നാണ് പറയുന്നത് ഏതായാലും നമുക്കൊരു നല്ല ലവ് സോങ് പ്ലേ ചെയ്യാം എസ് കെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ബോധം പോയി അഡ്മിറ്റ് ആയിരിക്കുന്ന നന്ദിനി ചേച്ചിക്ക് വേണ്ടി ഓക്കെ ഭഗവാനെ മക്കളെ ചിന്നു ഭാവേ 
എണീറ്റിരുന്ന് ഹോംവർക്ക് അയ്യോ ചേച്ചി പേടിക്കണ്ട നല്ല ഒന്നാന്തര ആശുപത്രിയാ നല്ല സെറ്റപ്പ് ആണ് ഒന്നാന്തര ഓക്സിജൻ ഇതിനകത്ത് പിന്നെ അസുഖം കൂടിയെന്ന് തോന്നിയാ അവര് തന്നെ എടുത്ത് ഫ്രീസറിനകത്ത് വെച്ചോളും കട്ടന് വെളിയുന്ന പിന്നെ നമുക്കൊക്കെ ചേച്ചിയെ കാണാൻ പറ്റും ചേച്ചി വന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം റോഡിൽ തലയിറങ്ങി വീണ ചേച്ചിയെ ഈ നല്ല മനുഷ്യൻ എവിടെ എത്തിച്ചത് പേര് ബാലൻ എന്നാണെങ്കിലും വലിയൊരു മനസ്സാണ് എനിക്കിപ്പോ എന്റെ വീട്ടിൽ പോണം അയ്യോ ചേച്ചി അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഇറങ്ങി പോവാൻ പറ്റിയ ആശുപത്രി അല്ലത് നമ്മളെ കൈ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹോസ്പിറ്റലുകാർ നമുക്കൊരു വില നിശ്ചയിക്കും അതിനാണ് അഡ്മിഷൻ ഫോമിൽ ജോലി എന്താണെന്ന് എഴുതി ചോദിക്കുന്നത് ഈ മുനിസിപ്പാലിറ്റി സെക്കൻഡ് ഗ്രേഡ് ഓവർസിയർ നന്ദിനിക്ക് ഒരു വില ഈ ഹോസ്പിറ്റലുകാർ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കിട്ടാതെ ഈ പടിക്ക് പുറത്ത് അവര് വിടില്ല എന്റെ പൊന്നു ചേച്ചി ഈ സർക്കാർ ആശുപത്രിയും പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രിയും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ ഇവര് ബില്ല് തരുമ്പോ നമ്മൾ പൈസ കവറിലിടാതെ മേശയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ കൊടുക്കണം സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ പൈസ കവറിലിട്ട് മേശയ്ക്കടിയിലൂടെ കൊടുക്കണം പക്ഷെ ബില്ല് തരില്ല ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിരിക്കണം എന്ത് പണിയാ ചേച്ചി കാണിച്ചത് ഒറ്റയ്ക്ക് മാർക്കറ്റ് പോകുന്ന നൂറ് വട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ലേ ഇതിപ്പോ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളായെന്നറിയോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അതെ വീട്ടിൽ മൂന്ന് തനിച്ച ഓട്ടോക്കൂല് തന്നില്ലേലും വേണ്ടില്ല ഞാൻ അങ്ങ് പോയിക്കോട്ടെ അതെ ഒന്ന് നന്ദിനി ആരാ അതെ ഇതാണ് എന്താ പ്രശ്നം ഇതുവരെ വാങ്ങിയ മെഡിസിന്റെ ബില്ല് പേ അമ്മക്കൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത വായിക്കണ്ടേ ശല്യപ്പെടുത്തരുത് യൂ ഈശ്വര നീ എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു പവന് പത്ത് രൂപ കുറഞ്ഞു ദിവസവും ഇങ്ങനെ പത്ത് പത്ത് രൂപ വെച്ചെങ്കിലും കുറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ കെട്ടിച്ചു വിടാറാവുമ്പോഴേക്കും ഒരു മൂവായിരം രൂപയെ സ്വർണം എത്തും അയ്യോ അയ്യോ എന്റെ പൊന്നുമക്കളങ്ങനെ പറയല്ലേ വൈകിട്ട് സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് വന്ന അപ്പ കല്യാണമാ മൊട്ടയെന്ന് വരുന്ന അതിന് മുമ്പ് തുടങ്ങി വലിയ വലിയ ചർച്ചകള് പോയി വേണ്ടി അവനടി രണ്ടുപേരും ജോർജ് വന്ന എന്നോട് ഒറ്റ കാര്യ പറഞ്ഞോളൂ എനിക്ക് നന്ദിനി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പെണ്ണിനെ ഇഷ്ടമാണ് അവളെ കഷ്ണം മോക്ക് ജോലിയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് മാത്ര ഞാൻ സമ്മതിച്ചത് രാഷ്ട്രീയവും കളിച്ച് ആളുകളെ സഹായിച്ച് നടന്ന അവനെ ഒരു വരുമാനമുള്ള പെണ്ണാവുമല്ലോ എന്ന് കരുതി ഹാ ഒടുവിൽ വല്ലവന്റെയും കുത്തുകൊണ്ട് അവനങ്ങ് പോയി എന്റെ മോള് തനിച്ചു ആയി ജോണിച്ചനെ എൽസമ്മയും വിളിച്ചിട്ടും ഞാൻ എന്റെ നന്ദിനി മോളെ വിട്ടിട്ട് പോവാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാവോ എന്റെ മോളുടെ കൂടെ നിന്ന എനിക്ക് എന്റെ ജോർജിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന കണക്കേ തോന്നും അതെ എന്റെ മോക്ക് അത്ര വിധി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളെന്ന് കരുതിയാ മതി എന്നെ മച്ചടത്തി രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് രണ്ടെണ്ണം കൂടെ പഴമ്പുരാണോ പറഞ്ഞോണ്ട് ഇരുന്നോണം അടുപ്പിലിരുന്ന പാല് മുഴുവൻ തിളച്ചു തൂവി വേണ്ട 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 ഇനിയിപ്പോ ഓടിപ്പിടി ചെയ്ത് മറിഞ്ഞു വീഴുമൊന്നും വേണ്ട സ്റ്റൗ ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തു പാല് മുഴുവൻ പോവുകയും ചെയ്യും അതിനു വേണ്ടി സമയമൊന്നും ആയില്ലല്ലോ തളച്ചു തൂവിയായിരുന്നു മോളെ പോയില്ലെന്നൊന്നും പറയരുത് ഒരു അമ്പത് മില്ലി പാല് എങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ വില എന്തോന്ന് അറിയാവോ ഒരു രൂപ ഇരുപത് പൈസ ഒരു മാസം ഇങ്ങനെ പോയാ രൂപ മുപ്പത്തി ആറായിരം പേഴ്സിൽ നിന്ന് പോന്നേമച്ചിപ്പോയതല്ലേ ഇപ്പൊ പാല് കളയും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ അത് എണ്ണയാവും പിന്നെ അടുപ്പിനകത്ത് എണ്ണയല്ലേ ഒഴിക്കുന്നു തലയ്ക്ക് വട്ടല്ലേ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഓരോന്നും ഓരോന്നും കൈ കൊണ്ടുപോടുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം പാഴാകാതിരിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങള് ഏഹ് അമ്മയോട് ഞാൻ പല വട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ ഈ പിള്ളേരെ ഒഴിഞ്ഞിടരാന്ന് പറഞ്ഞ് ദിവസം ഓരോ പിടി കളി കാട്ട് അടുപ്പിലോട്ട് അറിയുന്നേ ഇന്നലെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഞാൻ കണ്ടു എടി മോളെ കണ്ണേറി കിട്ടായിരിക്കാനുള്ള ആചാരവാ അത് എവിടുത്തെ ആചാരവാ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ കുറെ കടുകെടുത്ത് അടുപ്പിലോട്ട് ഇടാൻ ഓ അതൊരു പത്ത് കടുകല്ലേ ഉള്ളു മോളെ മതിയല്ലോ അമ്മച്ചി പത്ത് കടുക് മതിയല്ലോ പത്ത് കടുക് വെച്ച് ഒരു മാസം ആവുമ്പോ എത്രയാ മുന്നൂറ് കടുക് അത് ഏകദേശം ഒരു നൂറ് ഗ്രാമോളം വരും നഷ്ടം ഒരു മാസം ഇരുപത്തിനാല് രൂപ അൻപത് പൈസ നിങ്ങൾ തരുമോ അത് എന്റെ മോളെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കി ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇങ്ങനെ നോക്കിയത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് മോൻ കുറെ കടം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് കൈയും വീശി അങ്ങ് പോയിട്ട് വേ എല്ലാരും സുഖമായിട്ട് ജീ
അല്ലേ വലിയ സിനിമ നടക്കാൻ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അമ്മയുടെ മോൻ അവനോട് പറ പുന്നാര അമ്മമാർക്ക് ചെലവാക്കാൻ കുറെ കടവും പടവും മാനുഷി വരാൻ അല്ല അവനോട് സിനിമ നടനാവട്ടെ അപ്പ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ നിന്റെ ഈ ചാട്ടമൊക്കെ ഏ എന്തെന്നുണ്ടെന്ന് അയ്യോ ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലേ എന്നെ കണ്ട ഒരു സിനിമ നടന്റെ ലുക്കില്ലേ ഞാൻ സിനിമ കേറാൻ നോക്കുക ഞാൻ കരുതി വല്ലവന്റെ കൂര പൊക്കാൻ നോക്കുകയാണെന്ന് ഈടാ സിനിമ കേറാൻ നോക്കുന്ന നേരം കൊണ്ട് നല്ലൊരു ക്ലാപ്പ് സംഘടിപ്പിച്ച് പത്ത് തെങ്ങി കയറി പഠിക്കാൻ നോക്ക് ഈടാ ഇപ്പൊ തേങ്ങ വെട്ടാനൊന്നും പഴയ പോലെ ആളില്ല നല്ല പൈസയും കിട്ടും രാവിലെ നീ എന്റെ വായിരിക്കുന്ന കേക്കരുത് ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ഭാവിയിലെ സൂപ്പർ സ്റ്റാറിനോട് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് മാനിതെങ്കിലും വേണ്ട സൂപ്പർ സ്റ്റാറിങ് വന്നേ മുട്ടയും പാലും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചേച്ചി വിളിക്കുന്നു ചെന്ന് കാറ്റ് ഓ സൂപ്പർ സ്റ്റാറിന്റെ ഒരു സിക്സ് പാക്ക് പാലിൽ മുട്ട മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചോ നീ നന്നാവാൻ വേണ്ടി പറയാണെന്ന് കരുതി അനുസരിക്കാതിരിക്കരുത് എന്തെങ്കിലും പണിക്ക് പൊക്കിയോടാ നിനക്ക് ഒരു നല്ല നാടകനാരായിരുന്നു നമ്മുടെ അച്ഛൻ എന്നിട്ട് വല്ലതും ഉണ്ടാക്കിയോ മരിക്കാൻ നേരത്തെ അച്ഛൻ ഒറ്റ ആഗ്രഹം പറഞ്ഞുള്ളൂ ഒരു കാരണവശാലും നിന്നെ ഈ കലയിലേക്ക് വിടല്ലേ എന്ന് എന്നോട് അച്ഛൻ പറയുമായിരുന്നു ഞാൻ വലിയൊരു നടനാവുന്നു എപ്പോ അത് പിന്നെ മരിക്കുന്നതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് ചേച്ചി മുറിക്ക് പുറത്തേക്ക് പോയില്ലേ അപ്പൊ തലയിൽ കൈവച്ച് അനുഗ്രഹിച്ചിട്ട് അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് പോനെ നീ അറിഞ്ഞ മലയാള സിനിമയുടെ നാളത്തെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർന്ന് അത് സാധിച്ചു കൊടുത്തിട്ടേ ഞാൻ അടങ്ങും മാറിക്കും വെറുതെ അച്ഛന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ് രാവിലെ എന്നെ കരയിപ്പിച്ചു മലയാള സിനിമയ്ക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ വേണം ഇവനെ ഒന്ന് നന്നാക്കി എടുക്കാൻ ഒരു വഴി പറഞ്ഞതാടാ ഇവനെയോ ഞാനോ ഞാൻ മാന്യമായിട്ട് നടക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് ചേച്ചിക്ക് പിടിക്കുന്നില്ലല്ലേ എന്റെ ചേച്ചി ഈ സിനിമ പ്രാന്തം എന്ന് പറയുന്ന ആക്ച്വലി ഒരു രോഗമാണ് അതിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇല്ല മരണം കൊണ്ടേ മാറും നിന്നോട് പറയാമെന്ന് എന്നെ പറഞ്ഞാ മതിയല്ലോ ചേച്ചിന്റെ എത്ര രാവിലെ പാറക്കാവറോടിന്റെ ടാറിങ് ഇന്ന് തുടങ്ങും അതിന്റെ ടാറിങ് കഴിഞ്ഞ് ബില്ലും മാറിയതല്ലേ മറന്നുപോയടാ പാറേക്കാവല്ല പുഞ്ഞമുക്കറോട് ടെൻഡർ പോലും വിളിക്കാത്ത റോഡിന് ടാറിങ് സത്യം പറയാച്ചി ഇന്ന് എവിടെയാ പെണ്ണ് കാണല്ലേ കാര്യം ഞാൻ നടത്തിയ കല്യാണങ്ങളിൽ എത്ര കുട്ടികൾ ആ ഭർത്താക്കന്മാരുമായിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് കഴിയുന്നറിയും എനിക്ക് കിട്ടാതെ പോയ സന്തോഷം മറ്റു കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുന്നത് കാണുമ്പോഴുള്ള ഒരു മനസ്സുഖം അത് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല സത്യമാ ചേച്ചി പറഞ്ഞത് സമാധാനം നിറഞ്ഞ കുടുംബ ജീവിതത്തെക്കാൾ വലുതായിട്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ ഒന്നുമില്ല എന്റെ ജീവിതം തന്നെ എടുത്തു നോക്കൂ മാതൃകാ ദമ്പതികൾക്കുള്ള കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അവാർഡ് ജസ്റ്റ് മിസ് ആയി പോയി ഇപ്പൊ എന്തായാലും അവാർഡിന്റെ പെരുമഴയായിരിക്കും അവളുടെ കയ്യിൽ ഇവളെന്താ ഇങ്ങനെ മൈക്കിൾ ജാക്സന്റെ പ്രേതം കൂടിയാ എടി പൂതനെ കൂടെ വന്നില്ലേ എന്നെ കൊല്ലാൻ നോക്കിട്ട് നീ ഒളിച്ചിരിക്കാണല്ലേ പേടിയാവും എടി പേടിയില്ലെങ്കിൽ ഇറങ്ങി വാടി നാണം കെട്ടവളെ എടി നിന്റെ രക്തം കൊണ്ട് ഇന്ന് വാ കഴിവിച്ച ഞാനും ഓഫീസിൽ പോവും എന്താടി പേടിയാ ധൈര്യം ഉണ്ടോ ഇറങ്ങി വാടി വരില്ല എറിഞ്ഞു കീഴടങ്ങി കൈപൊക്കിയാ പിന്നെ വെടിവെക്കരുത് ഞാനാണ് പറയണത് അടുത്ത് നാട്ടുകാരുണ്ട് വെറുതെ സംസാരിച്ച് അടിവാങ്ങി ചേരാതെ നീ കയറി പോകത്ത് സമാധാനമായിട്ട് പറ എന്താ പ്രശ്നം ആരോടാ ഇന്നലെ രാത്രി ഒരു മണിക്ക് ശേഷം നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചത് ഒരു മണിക്കായി എപ്പോ രണ്ട് മണിക്കൂറ് നിങ്ങൾ ആരോട് ഒരു മണിക്ക് ശേഷം സംസാരിച്ചതെന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ സംസാരിച്ചതാണോ അത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ വിളിക്കുമ്പോ ഉടനെ തന്നെ റോങ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് നമ്മളെ കുറിച്ച് എന്ത് വിചാരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അവസാനം എനിക്ക് മനസ്സിലായി റോങ് നമ്പർ ആണെന്ന് അയ്യോ പാവം ചേട്ടനെ വെറുതെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു നന്നായി വരട്ടെ ചേട്ടാ വീട്ടില് ചിരവ വേണം ചിരവ വേണോ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിനായിരുന്നല്ലേ ഇപ്പോഴാ സംഗതി ക്ലിയർ ആയത് ഭാഗ്യം നാട്ടുകാരും കണ്ടില്ല ഓഫീസിൽ പോവാൻ സമയമല്ലോ മോള് സുലു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് എന്താടിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് എടുത്തു വെച്ചേ നന്ദി സാറേ ഞാൻ നന്ദിനി സാറിനെ കാണാനാ ഇവിടെ നിന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മേനോനോട് ഓഫീസ് കാര്യങ്ങൾ ഓഫീസിൽ അല്ല ഞാൻ ആ സ്കൂൾ കെട്ടിട ബില്ലിന്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് അത് പാസ്സായി വരും പ്രത്യേകിച്ച് സുഗുണന് കൈക്കൂലി കൊടുത്ത് കാര്യം സാധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് കൊണ്ട് അയ്യോ ഞാൻ അതൊന്നും പറയാനല്ല നിന്നത് രൂപ
എനിക്ക് ബോധ്യമുള്ള പയ്യന്മാരാണെങ്കിലേ ഞാൻ കൊണ്ടുവരും ചിലപ്പോ സമയം എടുത്തു എന്ന് വരും ആയിക്കോട്ടെ ശരി എന്നാ നോക്കാം അതെ മേന്നെ ഒന്നും വിൽക്കാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട വിറ്റുപിറക്കി ഭാരമൊഴിപ്പിച്ച് വിടാനുള്ളതല്ല പെമ്മക്കള് ബില്ല് പാസാക്കി തരാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ സംഗതി വീടൊക്കെ കൊള്ളാം പക്ഷെ വീട് പണി തീർത്ത് ഇങ്ങോട്ട് എഴുന്നള്ളി കറണ്ട് എടുക്കണം വീട്ട് നമ്പർ ഇടണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല അതിനൊക്കെ അതിന്റേതായ ഫോർമാലിറ്റീസ് ഉണ്ട് എന്താണ് ഫോർമാലിറ്റി എന്ന് സാറ് പറ അതൊന്നും അറിയാതെയാണോ താൻ വീട് വയ്ക്കാൻ ഇറങ്ങി തിരിച്ചത് വീട് വയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുനിസിപ്പൽ നിയമവും ബിൽഡിംഗ് ആക്ടും ഒക്കെ പഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് താനൊന്ന് പോയേ എനിക്ക് വേറെ പണിയുണ്ട് എന്താ കബീർ സാറേ പ്രശ്നം അല്ലേ ഇയാൾ എന്നെ രാവിലെ ചൊറിയാൻ വന്നിരിക്ക ഇതൊന്ന് നോക്കിയേ വരൂ മാഡം എനിക്ക് വീടിനൊരു നമ്പർ ഇട്ട് തരണം എന്താ ഇയാളുടെ പേര് വിജയൻ ജോലി കളിച്ചു നടക്കേണ്ട പ്രായം തൊട്ട് ഇവിടെയും ഗൾഫിലുമായി കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട കാശുകൊണ്ട് കുറച്ച് സ്ഥലം വാങ്ങി ഒരു വീട് വെച്ചതാണ് സാർ എല്ലാം നോക്കി നടത്താൻ ഒരമ്മാവനെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ തിരിച്ചു പോകും മുമ്പ് ഈ വീടൊന്ന് പാല് കാച്ചണം വിജയൻ കല്യാണം കഴിച്ചതാണോ ഏ കല്യാണം കഴിച്ചതാണോ എന്ന് ഈ ലീവ് തിരുമുമ്പ് അത് നടക്കും തോന്നുന്നില്ല ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നാളെ വരുമ്പം ഈ വീടിന്റെ പ്ലാനിന്റെ കൂടെ വസ്തുവിന്റെ കര ഉടച്ച രസീതും പിന്നെ സ്വന്തം ഗ്രഹനിലേ കൂടെ കൊണ്ടുവരണം ഗ്രഹനിലയോ അതെന്തിനാ വീടും പാല് കാച്ചി കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയാ മതി തിരിച്ചു ഗൾഫിലേക്ക് ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കല്യാണം കഴിച്ചതാണോ ഇയാള് ഇല്ല എന്നാ ധൈര്യമായിട്ട് വിളിച്ചോ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതോടുകൂടി എല്ലാ വിളി അവസാനിക്കും ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ ഒന്നും പറയണ്ട ചേച്ചി രാത്രിയിൽ ഒന്ന് ഫോൺ ചെയ്തതാ ഫോൺ ചെയ്ത ഇങ്ങനെ വരുവോ സംശയല്ലേ ചേച്ചി അവൾക്ക് ആരുടെ സൂസി എന്ന് ചോദിച്ച അവൾ എന്നെ അടിച്ചത് അതാരായി സൂസി ചേച്ചിക്ക് അറിയില്ലല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ എനിക്കും അറിയില്ല സത്യം സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേച്ചി എന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് അവളോട് ചോദിച്ചു നോക്ക് ചുമ്മാതാ ചേച്ചി അടുക്കളയിൽ നിന്ന് എന്നെ പിന്നിലൂടെ വന്ന് തലങ്ങും വിലങ്ങും അടിച്ച് ഊപ്പാട് വരത്തി അയ്യോ ചേച്ചി ചിരവെടുത്ത് എന്റെ മണ്ട അടിച്ച് കീറിയതാ ചേച്ചി ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണിനെ ആണുങ്ങൾ അയ്യോ എടാ എടാ എന്തോ തരാ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം സത്യം പറയടാ ചേച്ചി പാതി രാത്രി എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് കണ്ണി കണ്ട വൃത്തി കേട്ടവളും ആരെ വിളിക്കലാണ് ഈ അണ്ട സ്ഥിര പണി എന്നും നേരം വിളിച്ച് എഴുന്നേക്കുമ്പോഴേ മൊബൈലിൽ നിറയെ കണ്ടോളും ആരെ ഫോൺ ഇതൊന്നും പ്രശ്നം വിവാഹം കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷമായിട്ടും നിങ്ങൾക്കൊരു കുട്ടി ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ചേച്ചി അതാണ് പിന്നെ ഇത്രയും നാളൊന്നും കുട്ടികൾ വേണ്ടാന്ന് വെക്കരുത് എന്റെ ചേച്ചി ഞാൻ ഇത് ഏത് കാര്യം തൊട്ട് ഇയാളുടെ അടുത്ത് പറയണമെന്ന് അറിയാം ഭാര്യയും ഭർത്താവിനെയും തമ്മിൽ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കണ്ണിയാണ് മോനെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചേച്ചിയുടെ മുമ്പ് വെച്ച് നീ വെറുതെ കള്ളത്തരം വിളിച്ച് കൂന്നല്ലടി ഉത്തരം പറയാ എനിക്ക് വയ്യടാ അവളുടെ കൈ പിടിച്ചു വെച്ചോട്ട് എന്തോ കോമ്പ്രമൈസ് ആടാ കൈ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാ ഇവൾ എന്നെ വെട്ടി കീറും രാത്രി ഫോൺ ചെയ്യുമ്പോ ഓർക്കണമായിരുന്നടാ ഒന്നിനെങ്കിലും ജീവനോടെ കിട്ടിയാ മതി അന്ന് ഭഗവാനെ പയ്യ വയ്യ ആ സാറുണ്ട് മോളെ ഇറങ്ങ ചെറുതാക്കി കളയരുത് നന്ദി പറയാനോ ഇയാളെ കണ്ടിട്ട് 
ഒരാളെ ഇങ്ങനെ ചതിക്കരുത് താൻ കാരണം ആ പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രിയിൽ എനിക്ക് എത്ര രൂപ ചെലവായെന്നറിയാവോ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് രൂപയാ ചെലവായത് താൻ തന്നെ ഇവിടെ ഒരിക്കത് ആ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു തുണ്ടെടുക്കാനുള്ള രണ്ട് രൂപയുടെ കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അറിയോ അവിടെ നിന്ന് എന്തായാലും കാണാൻ വന്നാരും പറഞ്ഞേച്ചു പോ സാറേ ഞങ്ങൾക്ക് മുനിസിപ്പാലിറ്റി എന്നൊരു വീട് അനുവദിച്ചിരുന്നു അടിത്തറ കിട്ടിയപ്പോ അതിത്തിരി വലുതായി പോയെന്ന് പറഞ്ഞ് പണം തരാതെ ഇട്ടേക്കുവാ സാർ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ശരിയാക്കി തരണം ഇതാണ് കുഴപ്പം ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് ഇച്ചിരി പണം കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പായാ പിന്നെ ഉള്ള കട്ടട ഒന്ന് പൊളിച്ചു കളയും പിന്നെ അതിമോഹവാ ഉള്ളതെല്ലാം വിറ്റ് പറക്കി വലിയ മാളിക പണിയണം ഇത്തരക്കാർക്കെല്ലാം പറ്റുന്ന അബദ്ധമായത് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാനൊക്കത്തില്ല അങ്ങനെ പറയല്ലേ സാറേ തള്ളയില്ലാത്ത രണ്ട് പെൺമക്കളെയും കൊണ്ട് കഴിയുന്നവനാ ഞാൻ വയസ്സാങ്കാലത്ത് ഈ ഓട്ടോയും കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് തന്നെ ഇതുങ്ങളെ പോറ്റാനാ ആരുടെയെങ്കിലും കൈപിടിച്ച് ഇതുങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ നല്ലൊരു കൂര വേണ്ടേ സാറേ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിതിന് തുനിഞ്ഞത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടായാലും കണ്ണടയും മുമ്പ് ഇവളെ ഒരു കരപറ്റിക്കണം ഇവള് രക്ഷപ്പെട്ട ഇളയവളുടെ കാര്യം ഇവള് നോക്കിക്കൊള്ളൂല എന്തായാലും നാളെ ഓഫീസിലോട്ടൊന്ന് വാ ഞാൻ സൈറ്റ് വന്നൊന്ന് കാണട്ടെ വരുമ്പോ വീടിന്റെ പ്ലാൻ എടുത്തോണ്ട് വരാൻ മറക്കരുത് മോളുടെ ഗ്രഹനില് ഓ എന്തെങ്കിലും നടക്കുന്നു ഞാൻ നോക്കാം വലിയ ഉപകാരം ഞങ്ങൾ പഠിച്ചു തീർന്നേ എല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇതെന്താ ഇത് ബംഗ്ലാദേശോ എടി പഠിച്ച് നല്ലൊരു ജോലി ഉണ്ടാക്കിയ നിനക്കൊക്കെ കൊള്ളാം ഈ പ്രായത്തിൽ ജോലി കിട്ടുമേ എനിക്ക് പഠിത്തം നിർത്തായിരുന്നു എങ്ങനെ പഠിക്കാതിരിക്കാന്ന് ആലോചിക്കണം അപ്പഴേ എടി നിനക്കറിയാവോ ഈ വർഷത്തെ മെഡിക്കൽ എൻട്രൻസിൽ ഓപ്പൺ മെറിറ്റില് സീറ്റ് കിട്ടിയത് വെറും മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് പേർക്കാ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻട്രൻസ് ലിസ്റ്റ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പേരില് കട്ട് ഓഫ് ആയി ഒരു എൻട്രൻസ് എഴുതി മെഡിസിനോ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനോ എങ്ങനെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടും നിനക്കൊക്കെ പിന്നുള്ളത് ഐ ടി ആ ബാംഗ്ലൂർ അയച്ച് പഠിപ്പിക്കാവെന്ന് വെച്ചാ അതിനുള്ള പൈസ എന്താ നമുക്ക് ഇനി പണം ഒപ്പിച്ചാ തന്നെ ഒറ്റക്ക് എങ്ങനെ അയക്കും നിന്നെയൊക്കെ എനിക്കും പേടിയൊന്നുമില്ല അമ്മേ ഞാൻ പൊക്കോളാം ഓ നീ പോവല്ലോ അച്ഛന്റെ മോളല്ലേ നീ പോയില്ലെങ്കിലേ അത്ഭുതമുള്ളൂ പക്ഷെ പെറ്റ് വളർത്തിയ എനിക്ക് പാടുണ്ട് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം എൻട്രൻസ് ആയിരിക്കണം എപ്പോഴും മനസ്സില് ഓപ്പൺ മെറിറ്റ് തന്നെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുകയും വേണം അല്ലാതെ ഇല്ലാത്ത കാശൊപ്പിച്ചേ മാനേജ്മെന്റ് കോട്ടയിൽ അഡ്മിഷൻ വാങ്ങാനാ ഉദ്ദേശമെങ്കിലേ രണ്ടിനെയും പറപ്പിക്കും ഞാൻ മനസ്സിലായ കാണാറുണ്ടോ പിന്നെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടാണ് പിന്നെ ചേട്ടന്റെ സ്റ്റൈലും ഡ്രസ്സിങ്ങും എല്ലാം ഇഷ്ടാണ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ബൈ ദ ബൈ എനിക്ക് ഏത് പാട്ടാണ് വേണ്ടത് അത് നീലത്താമര നീലത്താമര ആ പുതിയ നീലത്താമര അല്ലേ അതിലെ ഏത് പാട്ടാണ് വേണ്ടത് അതില് അനുരാഗ വിലോചന അനുരാഗ വിലോചനനായി തീർച്ചയായും വെച്ച് തരാം ആ ആനി ആർക്കെങ്കിലും വേണ്ടി ഈ പാട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ പിന്നെ ഗൾഫിലുള്ള എന്റെ ഹസ്ബൻഡിനും പിന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ശിവേട്ടനും ഓ എനിക്കും ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനിയും വിളിക്കണം താങ്ക് യു ആനി എന്റെ കർത്താവെ എന്റെ തൊണ്ട പോയി ഇനി പത്മാവതി വിളിക്ക് ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് സുലു ആണെന്ന് പറഞ്ഞ സുലു ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലേ ആണല്ലേ എന്നാ ശരി ഗായത്രി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്നലെ അവൻ പറഞ്ഞതേ ഒരു പാട്ട് കഴിയുന്നതിന് മുന്നേ വിളിക്കണമെന്ന് അതെ അതെ വിളിക്ക വിളിക്ക് സംസാരിക്ക് സംസാരിക്ക് കിട്ടിയോ അമ്മേ അയ്യോ നൂറ് വട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ ഈ ഫോണിൽ നിന്ന് അവനെ വിളിക്കരുതെന്ന് എടി മോളെ അവന്റെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ആരും വിളിക്കാത്തോണ്ടാ ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്നത് ഫോൺ ചെന്നില്ലെങ്കിൽ അവന്റെ പ്രോഗ്രാം നിന്നു നിക്കട്ടെ എന്തിനാ അവൻ ഈ പ്രോഗ്രാം ആകെ കിട്ടുന്നത് മുന്നൂറ് ഉലുവയാ ഒരു ദിവസം അവൻ ഇടുന്ന ഷർട്ടിന്റെ വില അഞ്ഞൂറ് രൂപ കട ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതല്ലാതെ അഞ്ചു വയസ്സിന്റെ പ്രയോജനം ഉണ്ടോ ഇവിടെ വലിയ അവതാരമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുക ഒരു അവതാരം കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ ടെലിഫോൺ ബില്ല് എത്ര അറിയാവോ രൂപ എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഞാനാ കൊണ്ടുപോയി അടച്ച ഇനി ഈ പണി ഇവിടെ പറ്റത്തില്ല എടി ഞാനാ അയ്യപ്പനെ എങ്കിലും തരാവടി ഇത്രയും നേരം അയ്യപ്പനെ കണ്ടായിരുന്നല്ലോ മോനെ കണ്ടാ മതിയായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ ആ വാർത്ത ഒന്ന് കാണട്ടെ 
അവൻ വലിയ നടനാവുമ്പോ നീ ഇതിനൊക്കെ പശ്ചാത്തപിക്കേണ്ടി വരും അയ്യോ ഈ ജന്മം പശ്ചാത്തപിക്കാനുള്ള യോഗം ഇല്ലെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പായി നിന്റെ അച്ഛന്റെ കലാവാസന മുഴുവൻ കിട്ടിയത് ഇവന് മാത്രം അത് നിനക്ക് ഓർമ്മ വേണം അച്ഛന്റെ കാര്യം അവിടെ മിണ്ടരുത് ആ ആ വലിയൊരു നാടക നടനും അതേ കലാവാസന കിട്ടിയൊരു മോനും കട്ടുകട്ട് മുടിക്കാനായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടോ പറയും കാണും അയ്യപ്പ നെയ്യപ്പെട്ട കഥ അമ്മയാ ഫോൺ അവിടെ വെച്ചേ ഇല്ല ഞാൻ വിളിക്കണ്ട വിളിക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കോട്ടോ നീലത്താമര എന്ന ചിത്രത്തിലെ മനോഹരമായ ഗാനമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് നമുക്ക് അടുത്ത കോളർ ആരാണെന്ന് നോക്കാം ഹലോ 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 ആരാണ് എവിടെ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ദേ ഇവിടെ ആരും വിളിച്ചിട്ടില്ല നിന്റെ അമ്മമാരൊക്കെ ഫോൺ വെച്ചിട്ട് പോയിന്നാ തോന്നുന്നത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഏത് പാട്ടാ ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയണ്ട നീ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ വെച്ച് കാച്ച് ഒരു പാട്ട് ഇട്ട് തരും അങ്ങ് ഫീൽ ചെയ്യാം ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ നിന്നും ജോളിയാണ് ഇപ്പോൾ വിളിച്ചത് ജോളിക്ക് വേണ്ടി മനോഹരമായ ഒരു ഗാനം നമുക്ക് കാണാം ലെറ്റ്സ് വാച്ച് എടാ ശിവ ഇപ്പൊ ചെന്നൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കണ്ടെന്നാ ഞാൻ പറയുന്നത് എടാ നമ്മുടെ ചാനലിൽ അയാളുടെ പരസ്യം ഇടാൻ സമ്മതിക്കുന്നത് തന്നെ അയാളുടെ മഹാഭാഗ്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് എന്റെ പ്രോഗ്രാമിന് അവന്റെ ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് അവന്റെ പരസ്യവും പറഞ്ഞ ക്യാമറയ്ക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ദിവസം ഓരോ ഷർട്ട് എനിക്ക് തന്നേ പറ്റൂ അല്ലാതെ എന്റെ അടുത്ത് ഇവിടെ നടത്തരം ഡ്രസ്സ് മേടിക്കാനുള്ള കാശ് കടം മേടിച്ചോടെ മനുഷ്യൻ മുടിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴാ ആ എന്നാ നീ ചെല്ലേ ആ അല്ലാതെ ആര് പോകാൻ അതെ കുറച്ചേരം കഴിഞ്ഞ് എന്നെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ആ തടിയന്റെ കടയിലൊക്കെ ഒന്ന് കയറി വന്നേക്കണേ ആ ഹലോ മായ എന്ത് പറ്റി ഹലോ ഹലോ മായ മായയുടെ ശബ്ദം എനിക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അവിടെ എന്തോ പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഹലോ ആകെ ഒരു ബഹളം മാത്രമാണ് എനിക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് മായ ഹലോ ഏതായാലും നല്ലൊരു പ്രണയം കാണാം നമ്മൾ എന്തിനാ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നത് ടി വിയിൽ നമ്മൾ അവനെ കണ്ടു എന്നല്ലാതെ അവൻ നമ്മളെ കണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ നമുക്കെതിരെ ഒരു തെളിവില്ല പിന്നെ ഇവന്റെ കാര്യം കല്ലി വല്ലി ഇട്ട് കളയടാ വാ അഞ്ച് ഷർട്ട് അഞ്ച് പാൻസ് ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പൊ ഞാൻ ഈ അടുത്ത ആഴ്ച വരാം ഇല്ല 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 ഈ ബില്ലും കൂടെ ഒന്ന് പേ ചെയ്ത് എന്താ ബില്ലോ ആ എന്തിന് എന്തിന് ഗുഡ് ഈവനിങ് മലയാളിസിൽ എനിക്ക് ഇടാനുള്ളതാണ് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കയറിയത് ഇതിന് ഞാൻ അഞ്ച് പൈസ തരില്ല അതുമല്ല രാജകുമാരി വെഡ്ഡിങ് സെന്ററിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന പരസ്യത്തിന് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ഒരേ ഒരു പ്രതിഫലമാണ് ഈ അഞ്ച് ഷർട്ടും അഞ്ച് പാന്റും ആരോട് ചോദിച്ചിട്ടാ നിങ്ങൾ എന്റെ കടയുടെ പേരെഴുതി കാണിച്ചത് അത് പിന്നെ ചേട്ടന്റെ കടയ്ക്ക് ഒരു വമ്പൻ പരസ്യമല്ലേ അത് ആ പരസ്യവും ഈ ഡ്രസ്സും ഇട്ടുകൊണ്ടുള്ള എന്റെ സ്റ്റൈലെ നിൽപ്പ് കണ്ട് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജനങ്ങൾ ഇരച്ച് കയറുകയല്ലേ ഈ രാജകുമാരി വെഡ്ഡിങ് സെന്ററിലേക്ക് ദേ നോക്കാ ജനസാന്ദ്രത കണ്ടല്ലോ ഇവിടുത്തെ ജനസാന്ദ്രത ഒറ്റ മനുഷ്യരില്ല എന്ന് നിന്റെയൊക്കെ പരിപാടിയിൽ എന്റെ പരസ്യം വന്നു തുടങ്ങിയോ അന്ന് തീർന്ന ഈ കടയിലെ കച്ചവടം മര്യാദക്ക് ക്യാഷ് തരണം അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രസ്സ് തിരിച്ചു തരണം ആക്ച്വലി ചേട്ടാ ഈ കോസ്റ്റ്യൂം കോർട്ടസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോർട്ടസിയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോർട്ടി വെച്ച് കാണേണ്ടി വരും ചേട്ടാ എന്താ പൊതുവാളെ ഇത് വളർന്നു വരുന്ന കലാകാരന്മാരുടെ മനസ്സ് ഇങ്ങനെ തകർക്കരുത് ഭാവിയിലെ സൂപ്പർ താരവും സംവിധായകരും ഒക്കെ അല്ലേ ഇവര് കഴിയുമെങ്കിൽ സഹായിക്കണം മേനോൻ സാർ ഇതിൽ ഇടപെടരുത് അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയുടെ സാധനങ്ങളാണ് വാങ്ങി കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഈ നഷ്ടം സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ ബില്ല് ഞാൻ പേ ചെയ്തോളാം കാരണം ഈ ശിവ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് നന്നാവുന്നുണ്ട് തന്റെ ഗുഡ് ഈവനിങ് മലയാളി സഹോദരണം താങ്ക് യു സാർ അത് മാത്രല്ല മറ്റൊരു കടപ്പാട് കൂടി ഉണ്ട് എനിക്ക് തന്റെ കുടുംബത്തോട് അതായത് നന്ദിന് മേഡത്തോട് വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോ പറഞ്ഞാ മതി കോൺട്രാക്ടർ മേനോനാണ് ഈ ഡ്രസ് സ്പോൺസർ ചെയ്തതെന്ന് സന്തോഷമാവും നന്ദിന് സാറിന് ഇത് വെച്ചൊക്കെ ഞാൻ തന്നെ ഓക്കെ ഓക്കെ ആ ശരി എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഓ എന്താ പേരെന്ന് പറഞ്ഞത് ശശി പൊതുവാൾ പേരിനൊപ്പം എത്ര പൊതുവാൾ ഉണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല ശശി എന്ന് ശശി തന്നെ വരട്ടെ ശശി ഇപ്പം ഈ നിമിഷം ഇതെല്ലാം തിരിച്ച കടയെ കൊണ്ടൊന്ന് കൊടുക്ക എടുത്തൊന്നും കൊടുക്കണം ചേച്ചി എടി അവനെ നാളെ പൂജ ഉള്ളതാ പുതിയ സിനിമയുടെ ചുമ്മാ
എനിക്കൊരു ജോലി ഇല്ലായിരുന്നു പട്ടിണി ഇറങ്ങി ചത്തേനെ എല്ലാരും ഈ തടിയൻ ഉൾപ്പെടെ എന്റെ ഈ ജോലിക്ക് വില പറയാൻ വന്നാൾ ആ കോൺട്രാക്ടർ മേനോൻ ഇപ്പഴും ഇവന് ഈ ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത് എന്തിനാന്നറിയാവോ എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്നെ മണിയൊടുത്ത് ഒരു ബില്ല് പാസ്സാക്കി എടുക്കണം അത് നടക്കാനും പോകുന്നില്ല അതുപോലെ കഴുതയ്ക്ക് അറിയാൻ പോമേ അവൻ അറിയാതെ ഒരു അബദ്ധം പറ്റി പോയതല്ലേ എല്ലാത്തിനും കുറ്റം പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ എന്താ കുറ്റം പറഞ്ഞാല് പ്രസവിച്ചെന്നല്ലാതെ അമ്മ ഒന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്റെ തോളിൽ കിടന്ന് അവൻ വളർത്തത് വഴക്ക് പറയും ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും എന്തു ചേച്ചിക്ക് ഇപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത് എടാ നിനക്ക് തിരിച്ച് കടയെ കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ വേങ്ങി വേണ്ട തിരിച്ച് മേനോനെ കൊണ്ട് നേപ്പിക്കേ എങ്ങനെ എന്നെ ചെറുതാക്കി കാണിക്കണം ചേച്ചിയാണ് എല്ലാം നാട്ടുകാരെ കൂടി അറിയിക്കണം അത്രയല്ല ചേച്ചിക്ക് എടാ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ചെറുതാവുന്ന ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരു പണിയില്ലാതെ വെറുതെ നാട്ടുകാർ റൂമിൽ കൈ നീട്ടി തരാൻ വരാൻ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലേ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു അഞ്ചു വയസ്സായി വീട്ടിനടി ഉണ്ടാക്കിട്ടുണ്ടോ മീശ വെച്ചാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞെളിഞ്ഞിങ്ങനെ നടന്നാ പോരാ കുടുംബത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തുവാന്ന് നീയും കൂടെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതിനുള്ള പ്രായമൊക്കെ ആയില്ലേ നിനക്ക് വെറുതെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭാരവാട്ടി ഇങ്ങനെ ജീവിക്കരുത് മതി മതി കൂടുതൽ ഒന്നും പറയണ്ട ചേച്ചിക്ക് ഞാനൊരു ഭാരമാണെന്ന് ചേച്ചി ഇപ്പോഴെങ്കിലും എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞല്ലോ വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാത്ത പറയണ്ട ഞാൻ എങ്ങനെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് ഒഴിവായി തരണം അത്രയല്ല ചേച്ചിക്ക് ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഇവിടെ ഇറങ്ങി അമ്മച്ചി അമ്മച്ചി സൂക്ഷിച്ചു മോനെ പോലെ നോക്കി അനിയനെയാ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇറക്കി വിടുന്നു കാത്തിരുന്നു ഇനി അടുത്ത കൂടെ അമ്മച്ചിയുടെ കോട്ടയച്ചി ഞാൻ പോവാട്ടെ അമ്മച്ചി ഞാൻ ആകെ ഉള്ള ഒരാൺതിരിയാ നോക്കിയും കണ്ടും സംസാരിക്കണ്ടേ കർത്താവേ ആണുങ്ങളെ പോലെ ഈ മുറ്റ തിറഞ്ഞു വന്ന് സംസാരിക്കണം അപ്പൊ അറിയാം സുഗുണന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന് അത്രയ്ക്ക് അഹങ്കാരോടെ നിനക്ക് പാതിരാത്രി പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വീട്ടു മുറ്റത്ത് കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അകത്ത് കാര്യം വന്ന് സംസാരിച്ചോളാം വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസമായിട്ട് നീ എന്നെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നോടി എടി തച്ചോളി ഉദയനന്റെ കുടുംബമാടി ഞാൻ വേണ്ടി വന്ന് ഞാൻ വാള് വെച്ച് കളയും കോരി കളഞ്ഞ് നിന്റെ ഊപ്പാട് വരും കാണോടി മര്യാദക്ക് ഇവിടെ കിടന്ന് പെർഫോം ചെയ്യാതെ എന്തെങ്കിലും കാണിക്കാണ്ടെങ്കിൽ വീടിന്റെ അകത്ത് വന്ന് പെർഫോം ചെയ്തോളാം എന്റെ സ്വഭാവം അറിയാലോ വീട്ടിനകത്ത് വന്ന് പെർഫോമൻസ് ചെയ്ത നീ എന്ത് ചെയ്യും എസ് എം എസ് അയക്കൂ ഉറങ്ങിക്കോട്ടടാ <laughs> 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 ചേച്ചി വന്ന് നിന്റെ നല്ല സമയം അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ കുടൽമാല എടുത്ത് ഞാൻ കഴുത്തിലിട്ട് പെർഫോമൻസ് ചെയ്തേനെ ചേച്ചി പറ ഏത് റോഡിന്റെ ടറിങ്ങാ ചേച്ചിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് എടാ ഇവിടുത്തെ ശിവയെ കണ്ടായിരുന്നു അയ്യോ ഇത്രയും നേരം എന്റെ പോക്കറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ എടുത്ത് കളഞ്ഞേ ഉള്ളൂ ഇഷോ അതല്ലടാ ഞാൻ വഴക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ ഇറങ്ങി പോയത് വീട്ടിൽ വരാൻ സാധാരണ അവൻ ഇത്രയും താമസിക്കാറില്ല അവൻ നിന്നോട് വല്ലതും പറഞ്ഞായിരുന്നു പിന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് അവന്റെ ഷാപ്മേറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ചേച്ചി ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ഇതേ വഴക്ക് ചേച്ചി കുറച്ച് മുമ്പേ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ എന്നെ നന്നായി പോയേനെ ഞാൻ ഫിറ്റായെന്ന് അവരുടെയൊക്കെ ഒരു ധാരണ എടീ സുലോചനെ ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറങ്ങി വാടി ഇങ്ങോട്ട് നിനക്ക് എന്നിട്ട് കേടാ സുഗണ അവളെ വരട്ടാനുള്ള ചെറിയൊരു പെർഫോമൻസ് അല്ലേ ചെയ്ത് ചേച്ചി പോക്കോ നാട്ടുകാർക്ക് ശല്യം ഉണ്ടാക്കാതെ പോക്കണം നമുക്ക് പോ നന്ദിനി ചേച്ചി പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മറുവാക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ സുഖം അനുസരിക്കുകയാണ് ചേച്ചി ഒന്ന് ഉറയിക്കോ മോളെ സുലോജിനെ സുലു നല്ല വിശപ്പടി കഞ്ഞോളം പടി ഇന്ന് മുളക് മന്തി വേണ്ട നീ ഇതുവരെ ഉറങ്ങിയില്ലേ നന്ദിനി ആ ചെറുക്കനെ ഇതുവരെ കാണുന്നില്ലോ അമ്മേ എവിടെ പോയി കിടക്കുകയാണോ എന്തോ അവനെ വഴക്ക് പറഞ്ഞ് ഓടിക്കുന്ന നീ എന്നെ കണ്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു എപ്രാവും പിടിക്കുന്ന നീ എന്നെ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ നോക്ക് അവന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ വീട്ടിലും എല്ലാം പോയിരിക്കും എന്ന് അവനൊന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്
പറയണം പറയണം പിന്നെ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് എന്ത് സവാൽ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് ഒന്ന് വഴക്ക് പറഞ്ഞു കരുതി വീട്ടിക്കാരായിരിക്കാ വേണ്ടേ ഒരു നേരത്തെ വിശ പോലും സഹിക്കാത്ത ചെറുക്കനാ ഇതിപ്പോ നേരം എത്രയായി ഏ അവനെ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാ ഒരു സിനിമയിലെങ്കിലും അവനൊന്ന് അഭിനയിച്ചു കാണണെന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാത്ത ദിവസങ്ങൾ ഇല്ലറിയാവോ എന്നാ എന്താ ഒന്നും പക്ഷെ അതിന്റെ പേരെ ജീവിതം നശിപ്പിക്കരുത് അത്രേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അവന്റെ മുട്ടുകാരെ തല്ലി പിടിക്കാനകത്ത് കയറിയാലോ ഇപ്പം മതിയാവല്ലോ ചേച്ചിക്ക് ഇതാണ് ഞാൻ വീട്ടിൽ കയറാതെ പുറത്ത് നിന്ന് പെർഫോമൻസ് ചെയ്തത് ചേച്ചി ഒറ്റയൊരുത്തി എന്നെ അകത്തേറ്റി വിട്ടത് പുറത്തെടുത്തിയ പെർഫോമൻസിന് അകത്ത് കയറിയപ്പോ അവൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോറ്റോട് കൈ സൂണന് കിട്ടില്ല അവളുടെ കൈ നിന്ന് ബാക്കി മുടി വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഞാൻ കിടന്ന് ഉറങ്ങു ആരാടി അവിടെ ശിവം വന്നില്ലേ അവിടെ ആരുമില്ലമ്മേ സുഗുണനാ നിങ്ങൾ പോയി കിടക്കാൻ നോക്ക് നശിച്ച പൂച്ച എല്ലാം തട്ടി മറിച്ചെന്നാ തോന്നുന്നു അതൊക്കെ വരണേ നോക്കാമേ സാമ്പാറൊക്കെ വളിച്ചോണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു നല്ല ടേസ്റ്റ് നിങ്ങളെല്ലാം കഴിച്ചല്ലേ നീ എങ്ങനെ അകത്ത് കയറിയത് ഒന്നും പറയണ്ട ഈ വീട് വിട്ടിറങ്ങിയ നിമിഷം മുതൽ എങ്ങനെ അകത്ത് കയറാമെന്നായിരുന്നു എന്റെ ചിന്ത ആവശ്യക്കാരൻ ഞാനായി പോയില്ലേ റിസ്ക് എടുത്തൊന്ന് പറഞ്ഞാ മതിയല്ലോ അഹങ്കാരം കുറച്ച് കൂടുന്നുണ്ട് അവൾ എന്തുമാത്രം വിഷമിച്ചെന്നറിയോ ഈ കഥ എന്ന് ഉറക്കാൻ ഞാൻ അനുഭവിച്ച വിഷമം ആർക്കും ഒരു പ്രശ്നമില്ല നേരം വെളുത്തിട്ട് വേണം ആ ആശാരെ വിളിച്ച് കുറ്റിയും കൊളുത്തൊക്കെ ഒന്ന് പിടിപ്പിക്കാൻ ഈ വെറുതെ ഇരിക്കണ നേരത്തെ ആ കുറ്റിയിലും കൊളുത്തിലും ഒക്കെ ഇച്ചിരി എണ്ണ ഇട്ടുകൂടെ നേരെ ഒരുപാടായി ഹോംവർക്ക് ചെയ്യണ്ടേ മക്കളെ എണീക്ക് വാ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടില്ല ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്ന വയ്യാത്ത കൈയും വെച്ചോണ്ട് എന്തിനാമച്ചി വെള്ളം കോരാൻ നിൽക്കുന്നേ ഓ ആരാ തൊട്ടി വീര ഞാൻ കോരിയുള്ളു ഞാൻ കോരി കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞതാ മുളക്കേക്കണ്ടേ അതാ ഇപ്പൊ വിശേഷം ഈനാ മേച്ചക്ക് മരപ്പട്ടി കൂട്ടു എന്തിനാ രണ്ടു പേരും രാവിലെ എന്ന് ചിന്ന ചെല മക്കളെ കുടിക്ക കുളിക്ക വേഗം കുളിച്ചിട്ട് വരണേ നേരം വെളുത്തപ്പോ ഇറങ്ങി പോയതാ നീ ഇത് എവിടെ ആയിരുന്നു ഇതുവരെ എവിടെ പോയിരുന്നു രാവിലെ തന്നെ പച്ചക്കറി കടയിൽ പോയി എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഒന്ന് വാങ്ങിച്ചു ഇതാ ഇനി ഞാൻ വീട്ടുകാരെ നോക്കുന്നില്ല ആരും പരാതി പറയുന്നു മൊത്തം മുന്നൂറ്റി പത്ത് രൂപയായി ഇന്ന് കാക്ക മലന്ന് പറക്കും ഓ ഇവ നന്നായെന്നാ തോന്നുന്നത് എന്റെ ഇതുപോലെ അങ്ങ് കണ്ടാ മതിയായിരുന്നു പിന്നെ കൊടുക്കാതെ പത്ത് രൂപ ഞാൻ കൊടുത്തു ബാക്കി മുന്നൂറ് രൂപ ചേച്ചി തരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചേച്ചി ചേച്ചിക്ക് ഒരു ഉഗ്രം കോളുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ അറിയില്ലേ മനോജ് നമ്മുടെ മനോജ് മനോജേ ഒരു നമസ്കാരം പറഞ്ഞേ നമസ്കാരം ചേച്ചി നമസ്കാരമേ ശരിയല്ലോടാ എന്താ കാര്യം പറയടാ എന്റെ ചേച്ചി ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ചേച്ചി പെണ്ണ് കണ്ടു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവന് ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് കൊടുക്കണം നല്ല ബ്രോക്കർ ഫീസ് വരും നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളുമായിട്ടാ അച്ഛനമ്മാര് പെൺകൊച്ചുങ്ങളെ വളർത്തി വലുതാക്കുന്നത് ഒറ്റയടിക്ക ആ കൊച്ചുങ്ങളെ വേണ്ടെന്ന് വെക്കാൻ ആരെങ്കിലും തയ്യാറാവൂ അയ്യോ ചേച്ചി ഇവൻ മിടുക്കനാ ഒന്നുമില്ലല്ലോ എന്റെ കൂട്ടുകാരനല്ലേ ഇവൻ ആ അത് മാത്രമേ ഉള്ള എന്റെ ഒറ്റ പേടി നിനക്കൊക്കെ പെണ്ണിനെ കെട്ടിച്ചേരുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് അറബിക്കടലെ കൊണ്ടിയൊന്ന് ഒഴുക്കി വിടുന്നതാ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഒഴുകി പോകുന്ന കാണാവല്ലോ നിങ്ങൾ പോകാൻ നോക്കി എനിക്ക് ഒരുപാട് പണിയുണ്ട് അയ്യോ ചേച്ചി എന്നെ കൈവിടിയരുത് അത്യാവശ്യ കേസായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചേച്ചിയുടെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ വന്നത് എന്തോന്നാ നിയാ ഇത് അത്യാവശ്യമായിട്ട് തീർത്തെടുക്കേണ്ട കാര്യമാണോ കല്യാണം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം നിവ്യ വല്ല ജോലിയും ചെയ്യാൻ നോക്ക് ജോലി ഉണ്ട് ചേച്ചി ഇതിലെ ഓടുന്ന സുമംഗലി ബസ് അല്ലേ അതിലെ കണ്ടക്ടറാ ഞാൻ അപ്പൊ നീ ഇവന്റെ കൂട്ടുകാരനല്ലേ ചേച്ചി ഉമ്മ എനിക്ക് ടൂതാ പറ്റുമെങ്കിൽ പറ്റുമെന്ന് പറ ഇവൻ നല്ല ബ്രോക
അങ്ങോട്ട് മാറിക്കണം മാറിക്കണം അങ്ങോട്ട് എടാ നിന്നോട് പറഞ്ഞതാ മാറിക്കാൻ അങ്ങോട്ട് പോവാനെ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ് ആ ഗ്രഹത്തിൽ ഉണ്ടോ എന്നെ ഏൽപ്പിക്ക് അതൊക്കെ ഞാൻ കൊണ്ടു വന്നേക്കാൻ ചേച്ചി പിന്നെ നിന്റെ ഡിമാൻഡ് ഒക്കെ പറയണം പിന്നെ കറുത്തതായിരിക്കണോ വെളുത്തതായിരിക്കണോ മിനിമം ഡിമാൻഡ് ഉള്ളു ചേച്ചി ചേരാത്ത നാള് വല്ലോ ഉണ്ടോ ചേച്ചി രോഹിണി നല്ല ചേരുന്ന നക്ഷത്രമാണ് മകേരും കുഴപ്പമില്ലാത്ത നാളല്ലേ മകേരത്തിൽ എന്തോ കണ്ടകശിനി ഉണ്ടെന്നാ ഇവൻ പറഞ്ഞു പെണ്ണ് വടക്കൻ ജില്ലയിൽ നിന്ന് വേണോ അതോ നമ്മുടെ ഇട്ടാവട്ടത്ത് മതിയോ ചേച്ചി ആ മാട നടന്ന് തന്നെ മതി ചേച്ചി പെണ്ണ് മാടന്നതില അവിടെ നല്ല പിള്ളേരൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ആ നാല് മുക്ക് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോഴേ നാല് മുക്ക് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോ ചേച്ചി അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോ ഈ ഇടതുവശത്തെ മൂന്നാമത്തെ വീടില്ലേ ശങ്കര പിള്ളയുടെ വീട് അത് അയാളുടെ രണ്ടാമത്തെ പെങ്കൊച്ചു ഇവന് പറ്റും ശരി മോനെ ആ രണ്ടാമത്തെ പെങ്കൊച്ചു രണ്ടാമത്തതല്ല മൂത്തതാ മൂത്തത് ഏതോ ഒരു അലവലാദിയായിട്ട് അടുപ്പ് അയ്യോ ചേച്ചി അത് വേണ്ട മൂത്തതിനെ മതി മിനി മിനി മിനിയെ ഇവര് ചേരൂ നിർബന്ധം ചേച്ചി ആ മിനിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന അലവലാതി ചെറുക്കനാണ് ഇവൻ ചേച്ചി എങ്ങനെങ്കിലും പറഞ്ഞു ഒന്ന് ശരിയാക്കി കൊടുക്കണം ഇവന്റെ വീട്ടിൽ കേറ്റാത്തോണ്ടേ അതും കൂടി ചേച്ചി പറഞ്ഞു ഒന്ന് സമ്മതിപ്പിക്കണം ചേച്ചി ആവുമ്പോ രണ്ട് വീട്ടുകാർക്ക് നല്ല വിശ്വാസം ആവും ചേച്ചി ചേച്ചി നല്ല ഫീസ് പെണ്ണിനെയും കൊണ്ട് ഒളിച്ചോടി പോകുമ്പോ അതിന് ജാമ്യത്തിൽ ഞാൻ ചേച്ചി നല്ല ഫീസ് വരുമോ എന്താ ഫീസ് ആടാ മാനമര്യാദക്ക് താമസിക്കുന്ന പെമ്പിള്ളാരെ തന്റെ തല്ലടിച്ചിട്ട് വിളിച്ചിറക്കണമെന്ന് കല്യാണം കഴിക്കുന്ന കാര്യം അവൻ പറയുന്നേ മര്യാദക്ക് കല്യാണം നടത്തി തന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി കല്യാണം നടത്തും നീ വിളിക്കുന്ന പോലീസ് ഞാൻ വിളിക്കാം നമുക്ക് പോവാം നീ എന്താ വിചാരിച്ച ചേച്ചിയെ കുറിച്ച് നീ പറഞ്ഞു ചേച്ചി അവളെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു തരുമെന്നോ നിനക്ക് അറിയില്ല എന്റെ ചേച്ചിയെ കുറിച്ച് വൃത്തി കിട്ടണേ ചേച്ചി ഉള്ളതുകൊണ്ട് നന്നായി ഇല്ല നിന്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടിയനെ ചേച്ചിക്കൊന്നും നാണവില്ല ഇവനോട് സംസാരിക്കും ചേച്ചി ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥയില്ല വെറുതെ ചീപ്പ് ഏർപ്പാട് ചേച്ചി റെഡിയല്ലേ എന്റെ ചേച്ചി എനിക്ക് ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ വയ്യ ഞാനൊരു ഓട്ടോ വിളിച്ച് അങ്ങ് വീട്ടിൽ വന്നോളാം വേണമെങ്കിൽ ചേച്ചിയും കറിക്കോ പൈസ ഞാൻ കൊടുത്തോളാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഓട്ടോറിക്ഷയെ പോയിട്ട് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിന് ഒന്നി നിർത്തും എന്നിട്ട് നീ നേരെ ബീവറേസിന്റെ ക്യൂ പോവും അതല്ലേടാ നിന്റെ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോർ നടക്കത്തില്ല മക്കളെ ഇനി മുതല് ചേച്ചി അനിയനും ഓഫീസ് വിട്ട് പതുക്കെ നടന്നങ്ങ് വീട്ടിൽ പോവും നീ കള്ളുടിക്കുന്നു എനിക്ക് ഇത് കാണണമല്ല എനിക്ക് അറിയാമല്ലേ ചോദിക്കാ ഇതിനു വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ദ്രോഹം ഞാൻ ചേച്ചിയോട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ മക്കള് വാടാ നമുക്ക് പോയാൽ മറക്കറി വാങ്ങിക്കടാ വാ ചേച്ചി വേണ്ട വേണ്ടാത്ത പണിക്ക് നിക്കരുത് ബോധം കെട്ടുപോണാ എനിക്ക് വയ്യ എടുത്ത ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകാൻ ചേച്ചി എന്തോ നീച്ചത് സർക്കാർ ജീവനക്കാരെ നാണം കെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തോ നീച്ചി കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ തന്നെ അര കിലോക്ക് പുഴുണ്ടാ നോക്കി അകത്താ ഇനി കുറച്ച് പരിപ്പും സവാളയും കൂടെ എടുത്ത് തിന്നാ മതി അകത്ത് കിടന്ന് സാമ്പാറായി ൊട്ടിക്കരുത്ട്ടെ അമ്പത് ഗ്രാം ഇഞ്ചിയും ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് പച്ചവെള്ളം കിട്ടും രണ്ടു മൂന്ന് പച്ചമുളക അത് മതി ഒരു ഇഞ്ചിക്കറി വെക്കാനാ അയ്യോ അത് ഒരുപാടായി പോകുകയില്ല ഒരുപാടാണ് പക്ഷെ ഇഞ്ചിക്കറി അല്ലേ പാഴാവില്ല ഇരുന്നോളൂ ഒരു അമ്പത് രൂപ വെട്ട് മലക്കറി എടുത്തു വെച്ചോ സാമ്പാറിന് സ്കൂൾ വണ്ടി വന്നില്ല ഇല്ല അപ്പോഴത്തേക്ക് എടുത്തു വെച്ചാൽ മതി ഇനിയും പുഴുണ്ടാ നോക്കിയാ തിന്ന പുഴുവിനെ എല്ലാം കാച്ചു വാങ്ങിക്കും അയാള് അതെ അയാള് പറഞ്ഞിട്ട് പോയതാ ചേച്ചിക്ക് പറ്റിയ ഐറ്റം വെട്ട് മലക്കറി വാങ്ങണം സാമ്പാറിനാണെന്ന് പറഞ്ഞാ മതി അതിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കാണും സവാള കാണും തടിയങ്ക പച്ചക്ക വെണ്ടക്ക പച്ചമുളക് വെള്ളരിക്ക കറിവേപ്പല എന്തിന് മുരിങ്ങ പോല് വരെ കാണും സാമ്പാർ നല്ലേ പറ്റുള്ളൂ ശിവയ്ക്ക് തോരല്ലാതെ പറ്റൂല അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ബുദ്ധി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് സാമ്പാറിനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വാങ്ങിച്ചാലും നമ്മൾ സാമ്പാർ വയ്ക്കരുത് നമുക്ക് ഈ ജാഫറിനെ പറ്റിക്കാം കൊണ്ടുപോയി അവിയലോ തോരനോ എന്ത് വേണോ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കണം ഈ മണ്ടന് അറിയില്ലല്ലോ അതായത് എനിക്ക് അമ്പത് രൂപയ്ക്ക് വെട്ട് മലക്കറി നിങ്ങൾ എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ പോകുന്നത് അവൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐറ്റം കുറച്ചല്ലേ തരുള്ളൂ എന്റെ ഐറ്റം വേണേ നിനക്ക് കൊടുത്തിട്ടാ സോണ ഒരു അമ്പത് രൂപ അയ്യോ ഞാനൊരു ലോട്ടറി എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അത് അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ സാമ്പാർ അവിയിലൊക്കെ കൂട്ടുന്ന കാര്യം നമുക്ക് ആലോചിക്കാം
Kesin mi öldürdün hiç korun mu? Ağlayı da dedi ki gidin. Şimdi bu. Çeksi. Şimdi vay yine nerede orada dedi ne param kurt dilingi. Para döne yende garem Putin. Oh. Oyu ne yine peydi ki adamı mola. ू <laughs> 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 ഞങ്ങൾ നഷ്ടപ്രണയത്തിന്റെ പ്രണയ സ്വപ്നങ്ങളുടെ പ്രണയ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെയും ഈ അമൂല്യ സമാഗമ വേളയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ കോളർ ആരാണെന്ന് നോക്കാം ഗുഡ് ഈവനിങ് മലയാളീസിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ അർച്ചന തിരുവനന്തപുരമാണ് സ്ഥലം ജോലിയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അവിവാഹിതയാണ് പ്രണയിച്ചിട്ടില്ല പ്രണയിക്കാൻ ഉദ്ദേശവുമില്ല ഹലോ ഹലോ ജാലകം എന്ന ചിത്രത്തിലെ ഒരു തളം മാത്രം എന്ന ഗാനം അർച്ചന ആർക്കെങ്കിലും വേണ്ടി ഈ പാട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അവളുടെ ഭർത്താവാകാൻ പോകുന്ന ആൾക്ക് ഈ പാട്ട് അവൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു പോയ കൂട്ടുകാരിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ പാട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹലോ അർച്ചന ഹലോ ഹലോ ഫോൺ കട്ടായി കൂട്ടുകാരിയുടെ ഓർമ്മയ്ക്ക് മുമ്പിൽ വിതുമ്പുന്ന അർച്ചന എന്ന കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി ജാലകം എന്ന ചിത്രത്തിലെ ഒരു ഗാനം നമുക്ക് കാണാം എന്താണ് ശിവ പ്രശ്നം നിനക്കറിയോ ഈ മരിച്ചെന്ന് പറയുന്ന കുട്ടിയെ ഇപ്പൊ വന്ന ആ കോളറിന്റെ നമ്പർ ഇത് തന്നെ എന്തിനാ വേണം ഒരാവശ്യമുണ്ട് എനിക്ക് അർച്ചന ഒന്ന് കാണണം എന്തിനാ അത് അർച്ചന പറഞ്ഞ
എങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാം നാളെ വൈകുന്നേരം ഗാന്ധി പാർക്കിൽ വെച്ച് എന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഗുഡ് ഈവനിങ് ഗുഡ് ഈവനിങ് മലയാളി ശിവ ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഭ്രാന്തുണ്ടോ വെറുതെ വന്നതെന്ന് ഗുഡ് ഈവനിങ് പറയാ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഗുഡ് ഈവനിങ് ആരാ എനിക്കറിയില്ല വട്ടാണെന്നാ തോന്നുന്നത് മലയാളി ശിവ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നെ ഞാൻ അർച്ചന തിരക്ക് ഇറങ്ങിയതാ അപ്പൊ ഈ കുട്ടി പറയുന്നു ഈ കുട്ടിയാണ് അർച്ചന സത്യത്തിൽ ഈ കുട്ടിയായിരിക്കും ആ അർച്ചന എന്ന് ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പക്ഷെ ഈ കുട്ടിയും അർച്ചനയാണ് മറ്റേ കുട്ടിയും അർച്ചനയാണ് പക്ഷെ ആ അർച്ചന എന്നെ ഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു ഇവിടെ വരാൻ ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോൾ ഡായിരിക്കുന്നു ഈ അർച്ചന പക്ഷെ ഈ അർച്ചന പറയുന്നു ആ അർച്ചന ഈ അർച്ചന അല്ലെന്നു സത്യത്തിൽ ഏതാ ഈ അർച്ചന ഒന്ന് പോരാപ്പാ നീ വാടി ഇവിടെ ഭ്രാന്തന്മാരുടെ ഏരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഓഹോ ഇവിടെ ഭ്രാന്തന്മാർക്കും വേറെ ഏരിയ ഉണ്ടോ ഇത്രയും സൗന്ദര്യം കാണാൻ വഴിയില്ല ഇനി ഒരു പക്ഷെ ആണെങ്കിൽ ആ കാണുന്ന വിധത്തിൽ ഒന്ന് ഇന്ന് കൊടുക്കാം വിളിച്ചു ചോദിച്ച് കുളവാക്കണം ചോദിക്കാൻ ഒന്ന് നന്നായി ഹലോ ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഞാൻ നമുക്കൊരു സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക് കഴിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കാം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലൊരു ഷോക്ക് ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ കൂട്ടുകാരി അവളുടെ അമ്മ കുഞ്ഞനുജൻ മൂന്ന് ജീവനാണ് അവന്മാരെ ഒരേ സമയത്ത് ഇല്ലാതാക്കിയത് പോലീസിന്റെ ഒരു ഫോർമൽ അന്വേഷണം നടക്കുന്നു എന്ന് പറയാം എന്നല്ലാതെ അതിന്റെ പുറകിൽ നടക്കാനൊന്നും ആരുമില്ല ആ കുടുംബത്തിൽ പക്ഷേ എന്റെ മായയുടെ ജീവനും അവളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്കും വെറും അൻപത് പവന്റെ വിലയിട്ട് അവരെ കണ്ടെത്തണോ എനിക്ക് എന്റെ ഭാഷയാണത് അവളുടെ ശബ്ദം അവസാനമായി കേട്ടയാളാണ് ശിവ അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ശിവയെ കാണാൻ വന്നത് ഈ അന്വേഷണത്തിൽ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കാൻ പറ്റുമോ ശിവയ്ക്ക് കൂടുതൽ ഒന്നും വേണ്ട മരവിച്ച് കിടക്കുന്ന അന്വേഷണം ഒന്ന് സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യിക്കണം അതിനൊരു ഹെൽപ്പാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്താ ഐ എം സോറി ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചതിന്
nila 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 veva tarun 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 veli pondali nila 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 veva tarun 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 veli pondali en kanavilum en ninavilum nee nee maatram konjam koyi pole എല്ലാം ഇന്ന് തന്നെയാണ് മറുപടിയെങ്കിലേ ഒരു ഫ്രിഡ്ജെങ്കിലും കൊണ്ട് കൊടുക്കേണ്ടേടാ ചെറുക്കന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഒരുപാട് കാശാകൂലോ ചേടാ നമ്മുടെ നിലയും വില അനുസരിച്ച് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് അതെങ്കിലും കൊടുക്കണ്ടേ അതെ പയ്യന്റെ വീട്ടിൽ ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട് എങ്കിലും ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ ആക്കാം ഒരു ഗമയാവുമല്ലോ അല്ല പെണ്ണുകാണല്ലോ ഉറപ്പിക്കല്ലോ ഒന്നും കാണാത്തോണ്ട് ചോദിക്കുക ആരാ ഇവന്റെ ചേട്ടനെ പോലെ ഒന്ന് വെച്ചോ ഇവനൊരാപത്ത് വന്നാൽ ഞാൻ വേണ്ട കൂടെ നിൽക്കാൻ അല്ല നിങ്ങൾ കൂടെ നിന്ന് ആപത്തൊന്നും ഉണ്ടാക്കാതിരുന്നാ മതി ഗമ കാണിക്കാനല്ല അങ്ങനെ കല്യാണം നടത്തുന്നത് മോഹരി നല്ല ജീവിതം ഉണ്ടാക്കാനാ ദേവേദി പാവത്തിനെ കടക്കണിയിലാക്കരുത് അല്ല ഇതൊക്കെ പറയാൻ കുട്ടി ആരാ അല്ലേട്ടാ അത് ഒരു നല്ല കാര്യം പറയാൻ സ്വന്തം ബന്ധം ഒക്കെ നോക്കണം ഏഹ് ആ അതെ രാജാ അവരെത്തിയോ 
ചേച്ചി കണ്ടില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ ഓർത്തേ ഉള്ളൂ ഞാൻ കുറച്ചേരായി മോളെ വന്നിട്ട് കല്യാണ പെണ്ണ് എന്തിയാ ചേച്ചി അമ്പലത്തിൽ പോയിരിക്കോ ചേച്ചി ഇരിക്കും ഞാൻ അച്ഛനെ വിളിക്കാം ഞാനിപ്പൊ കണ്ടേ ഉള്ളൂ ആണോ ഞാനിരുന്നോളാം നീ പൊയ്ക്കോ ആ ശരി ചേച്ചി എല്ലാരും ഉണ്ടല്ലോ എപ്പ എത്തി ഈ കല്യാണം നടത്തി കൊടുത്ത ആളാ ഓ ഇതാണോ ബ്രോക്കർ നന്ദിനി ബ്രോക്കർ മാത്രല്ല മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ജോലിയുണ്ട് അതറിയാം ഞാൻ തിരക്കിയിരിക്കായിരുന്നു എന്റെ മോൾക്കൊരു നല്ല പയ്യനെ വേണം അയ്യോ അത് പിന്നെ ഞാൻ ഈ കല്യാണം നടത്തിയത് അങ്ങനെ ഒരു അയ്യേ ഇത്രയും ചീത്ത ബന്ധം അല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് അഞ്ഞൂറ്റൊന്ന് പവനും അൻപത് ലക്ഷം രൂപയും ഞങ്ങൾ അങ്ങ് കൊടുക്കും അതിന്റെ ഒരു പെർസെന്റേജ് തനിക്കും തരും പക്ഷെ ചെറുക്കൻ സുന്ദരനായിരിക്കണം ഓ പയ്യന്റെ ജോലി ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല മോളുടെ കൂടെ നടന്നാൽ ആരും അയ്യേ എന്ന് പറയരുത് അത്ര മാത്രം മതി ആരും അയ്യെന്ന് പറയാത്തൊരു പയ്യനുണ്ട് നല്ല സുന്ദരം ചെറുക്കനാ സമ്മതിപ്പിച്ചെടുത്ത ഭാഗ്യം സത്യത്തിൽ ഞാൻ വേണ്ട നേരിട്ട് തിരക്കുന്നതാ ബുദ്ധി ഏതാ പയ്യൻ പൃഥ്വിരാജ് നമ്മുടെ സിനിമയിലെ പക്ഷെ മല്ലിക സുമാന കൂടെ ഒന്ന് സമ്മതിക്കണം സമ്മതിക്കോ എന്തോ പിന്നെ കൊച്ചുമോടെ ജാതകം ഒന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് എനിക്ക് തന്നില്ല ഉടനെ കൊണ്ട് തരാം നാളെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് വിശാഖല്ലേ ഓ നല്ല ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ എന്താ മോളെ ഇത് ചേച്ചി അനുഗ്രഹിക്കണം ചേച്ചിയുടെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനയും ഉണ്ടാവും നല്ലൊരു വീട്ടമ്മയായിട്ട് മാത്രം ജീവിച്ചാ മതി മോളിച്ചേ നന്ദിനി സാറേ സാറേ എങ്ങനെയാണ് നന്ദി പറയേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല സാറേ എനിക്കും എന്റെ മോൾക്കോ സ്വപ്നം കാണാൻ പോലും കഴിയാത്ത ബന്ധമാണ് സാറ് നടത്തി തന്നത് എന്തെന്നാലും മതിയാവില്ല പാചകക്കാരൻ മറ്റും കൊടുക്കാനുള്ളതിന് ബാക്കിയാ സമ്മാനത്തോ കിട്ടിയാ സാറേ എന്നെ നോക്കിയിട്ടില്ല ഞാൻ കുറവായിരിക്കും ഫീസായിട്ട് കരുതണ്ട എന്റെ സന്തോഷത്തിന് സാറിത് വാങ്ങണം കല്യാണം നടത്തി കൊടുക്കുന്നതിന് പണം വാങ്ങാറുണ്ട് ഞാൻ പക്ഷെ ഇതിപ്പോ പണത്തിന് വേണ്ടിട്ടല്ല ഞാൻ ഈ കല്യാണം നടത്തിയത് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഒരു സന്തോഷത്തിന് ഈ ഇരുപത് രൂപ ഞാൻ എടുക്കുക പയ്യനെയും കൊണ്ട് പെണ്ണാണോ വന്നിട്ട് എനിക്ക് ചെറുതായ പൈസ കേട്ടോ ഇത് എന്റെ വക വാങ്ങിക്കു നമ്മൾ അറിയാതെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സമ്പാദ്യ വാ കല്യാണത്തിന് കിട്ടുന്ന ഈ സമ്മാന തുക പാവപ്പെട്ടവനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുമിച്ച് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നൊരു നിക്ഷേപം ഇതിന്റെ പേരിൽ ഒരു രൂപ പോലും കടം വയ്ക്കരുത് ആർക്കും വരട്ടെ രാവിലെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ വളം വയ്ക്കാതെ പിള്ളേരെ ഞാൻ യൂണിഫോം തേച്ചിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ടു പേര് റെഡി ആയിരിക്കണം കേട്ടോ ആ എന്തിനാ മച്ചി വെളുപ്പാൻ രാവിലെ ഈ ഫാൻ ഇട്ട് കറക്കി കൊണ്ട് മുറി അടിച്ചു വരുന്നേ സുരേഷ് ഗോപി മോഹൻലാലും ഒക്കെ ടി വിയിൽ എത്ര ഓട്ടം വന്ന് പറയുന്ന ഒന്നും കാണാറില്ലേ ഓ മോഹൻലാൽ സുരേഷ് ഗോപി ഒക്കെ പറയുന്ന ഇവിടെ ആര് കാണുന്നു കറണ്ട് ചാർജ് കൂടുമെന്നും പറഞ്ഞ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ മൂടി വെച്ചിരിക്കല്ലേ പറ്റിയേ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഒന്ന് കാണണം മോഹൻലാലിന്റെ പടം ഉണ്ടാകും ആ ടി വിയെ കാണാത്ത പാവങ്ങൾ രണ്ടെണ്ണം അമ്മേ അന്തം വിട്ട് എന്നും രാവിലെ തുണി അണക്കുന്നുണ്ട് ആ ഫാന്റെ കീഴിൽ തുടക്കേണ്ടി വരുന്നത് ആ ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി ഇത്തിരി ചേട്ടോ എത്തിച്ചെങ്കിൽ എപ്പോഴേ ഉണങ്ങി കിട്ടിയത് ഇങ്ങോട്ട് തന്നേ ഓ അതിനിടയിൽ അതും കണ്ടുപിടിച്ചോ വിഷ്ണോരി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ കറണ്ട് കിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത്രയും സമാധാനം ആവുമായിരുന്നു തുണി മരച്ചീനിയിലയിൽ കാണപ്പെട്ടു അയ്യോ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു വാർത്ത അയ്യോ തുണി മരച്ചീനി എന്നല്ല തുണി മരിച്ച നിലയിൽ കാണപ്പെട്ടു ഞാൻ രാവിലെ വായിച്ചതല്ലേ ഞാൻ കണ്ണാടി എടുത്തു വായിച്ചു വലിയ വായനക്കാരി അമ്മേ എന്റെ ഹോംവർക്ക് ബുക്ക് കണ്ടോ അമ്മേ 
എന്റെ മക്കളെ ഹോംവർക്ക് ബുക്ക് ഇപ്പോഴാണോ തിരക്കത്തെ അമ്മ എന്താ പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കുവാണോ പട്രിനാളി തുള്ളാൻ തുടങ്ങി ഈ കൊച്ചു ഐ എസ് പഠിക്കുമൊന്നും അല്ലല്ലോ നീ എന്തിനു ഇങ്ങനെ ഉടനെ തുള്ളുന്നേ എന്താ ഇത് ചന്ത ആ ചേച്ചി ഓഫീസിൽ പോകുന്നതിന് പൈസ എടുത്തോണ്ടേ പാവുള്ളൂ അയ്യോ എന്താണ് അത്ര ശുഷ്കാന്തി നിനക്ക് ഓ ശുഷ്കാന്തി ഒന്നും അല്ല ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ബസ്സുകാർ ഇറക്കി വിടും ആ പേഴ്സ് ഉള്ള നൂറ് രൂപ ഞാൻ എടുത്തു പത്രക്കാരന് കൊടുക്കാൻ വെച്ചിരുന്ന പൈസയാ അത്രക്കായോ കഴുതാ നാളെ പോലെ പത്രം അവിടെ നിർത്തിയേക്കാം സിനിമ പരസ്യം എങ്ങനെയാ കാണുന്ന നോക്കട്ടെ മുളത്തുങ്കൽ ഔസേപ്പിച്ച എന്റെ മോൾ സോഫിയ ഒരു മാസം നിനക്ക് എത്ര വർഷമായി കണ്ടിട്ട് നീ മറന്നില്ലല്ലോ എന്റെ വീട് പിന്നെ എന്താ കടയുടെ വിശേഷങ്ങള് ബോംബേലെ ജീവിതമൊക്കെ അങ്ങ് മടുത്തു മോന്റെ പപ്പയും പറയുന്നത് നാട്ടില് സെറ്റിൽ ചെയ്യണോന്ന് തന്നെയാ നീ ഇപ്പൊ നിന്റെ വീട്ടിലാണോ അതോ ഇച്ചായം വന്നിട്ടില്ല തൽക്കാലത്തേക്ക് എന്റെ വീട്ടിൽ നിൽക്കുക ഞങ്ങൾ ബോംബെ നിൽക്കുമ്പോഴേ തുടങ്ങിയതാ വീട് വയ്പ് പ്ലാനിന്റെ അപ്രൂവല് മാത്രം കിട്ടിയില്ല എങ്കി പിന്നെ ഒരു ഓവർസിയറെ നേരിക്കണ്ട് വല്ല കൈക്കൂലിയും കൊടുത്ത് കാര്യം സാധിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അന്വേഷിച്ചപ്പോഴല്ലേ ആള് നീയാണെന്ന് അറിഞ്ഞത് എത്രയാ മാഡം വാങ്ങിക്കുന്ന കൈക്കൂലി എന്ന് അറിഞ്ഞാ അത് നേരിട്ട് അങ്ങ് തരാന്ന് കരുതി നീ ഇരിക്കെ ഞാനിപ്പ റെഡി ആയിട്ട് വരാം ഓഫീസിൽ ചെന്ന് നിന്റെ കാര്യം ശരിയാക്കിയിട്ടേ വേറെ എന്ത് കാര്യമുള്ളൂ കൈക്കൂലി കനത്തിലെടുത്ത് വെച്ചോണം കിട്ടപ്പെടുന്ന ഇത്രയും ചെറിയ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി എന്നാലും നീ എന്റെ അനിയനെ ഇങ്ങനെയിട്ട് നടത്തിയതിലൂടെ നന്ദിനി ആപ്ലിക്കേഷൻ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നെന്നല്ലാതെ നിന്റെ അനിയൻ അങ്ങോട്ടൊന്നും തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് പോലും ഇല്ല ഇതിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ നല്ലോണം പിഴിയാലോ എന്ന് കരുതിക്കാണ് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാ പണി മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് കോൺട്രാക്ട് കൊടുത്താലോ എന്ന് കരുതിയത് എന്തായാലും നീ നാട്ടിലുണ്ടല്ലോ എനിക്കറിയാം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ മുടക്കേണ്ടിടത്ത് ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഞാൻ ലാഭം പിടിച്ചുതരാം അത് നിന്റെ പേര് ബാങ്കിലിട്ടാ നിനക്കതൊരു ബലമാവുമല്ലോ കണ്ടപ്പോ മുതല് ഞാൻ നിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക വല്ലാണ്ടങ്ങ് മാറിപ്പോയി നീ അനാവശ്യമായൊരു പക്വത എന്തോ നീ പഴയ നന്ദനയില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഓരോ വാക്കിനും ഈ രണ്ട് ചിരി വെച്ച് കാച്ചി കൃഷ്ണമൻ ടീച്ചറിന്റെ വഴക്ക് കേൾക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു നിനക്ക് അണ്ണാ എന്നും അങ്ങനെ കളിച്ചും തിരിച്ചും നടന്ന മതിയോ നമ്മള് മാറിയല്ലേ പറ്റൂ ജീവിതം അങ്ങനെ ചിലപ്പോ നമ്മളെ അടിമുടി മാറ്റിക്കളയും നിന്നോട് ഞാൻ ചോദിക്കണോന്ന് കരുതിയതാ നിന്റെ അമ്മായിയമ്മ എന്താ ചട്ടയും ഉണ്ട് അത് ഞാൻ എന്നോട് പറയാൻ വിട്ടുപോയി ജോലി കിട്ടുന്നതിന് മുൻപേ തുടങ്ങിയതാ ജോർജേട്ടനോടുള്ള പ്രണയം നല്ലവരെന്റെ അമ്മായിയമ്മ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ അന്ന് പോലെ എന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഭാഗ്യം ചെയ്തോളാം സഫി സ്നേഹിക്കാൻ മാത്രം അറിയാവുന്ന രണ്ടമ്മമാര് സിനിമാ പ്രാന്ത് ഒഴിച്ച് വേറൊരു ദുശീലം ഇല്ലാത്തൊരു അനിയൻ മിടുക്കിയതായ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വേറെന്താ വേണ്ട അപ്പ നിന്റെ ഭർത്താവ് ഓഹോ അത് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്റെ ജോർജേട്ടനെ പോലെ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ ലോകത്ത് കാണാൻ പറ്റൂല ഈ ആണുങ്ങള് നല്ലവരായാലും മോശക്കാരായാലും അതിനൊത്ത് മാറിപ്പോന്ന നമ്മള് പെണ്ണുങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ പൊന്നു പോലെ സ്നേഹിച്ചൊരു ഭർത്താവ് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ഇട്ടേച്ചു പോയാ മാറാതെ എന്ത് എന്താ നിന്റെ ഭർത്താവിന് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം എന്ത് കുഴപ്പം ഭർത്താവ് മരിച്ച സ്ത്രീ എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് എന്റെ ജോർജേട്ട ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല എല്ലാവരെയും സ്നേഹിച്ച് സ്നേഹിച്ച ഒടുവിൽ അങ്ങ് പോയി ഒരേ സമയം ആണായിട്ടും പെണ്ണായിട്ടും ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ അവസ്ഥ പലപ്പോഴും ചിരിക്കാൻ മറന്നു പോവുക സോഫി ഒരു കടലോളം കണ്ണികളുണ്ട് മനസ്സിൽ പക്ഷെ കരയാൻ പോലും സമയമില്ല ഓരോ കല്യാണ വീട്ടിൽ നിന്ന് പടി ഇറങ്ങുമ്പോഴും അവിടുത്തെ അച്ഛനമ്മാര് കൈപിടിച്ച് നന്ദി പറയാറുണ്ട് നന്ദിന് നിർത്തി വെക്കുന്ന കല്യാണം ഒക്കെ നന്നായി വരുവാണ് പക്ഷെ നാളെ എന്റെ മക്കളെ കൈപിടിച്ചു കൊടുക്കാൻ ജോർജേട്ട ഇല്ല നോർക്കുമ്പോ എന്താ ഇത് ആൾക്കാരൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു അതൊക്കെ പോട്ടെ നിന്നെ പോലെ ഓട്ടോ പിടിച്ച് പോകാനുള്ള കാശൊന്നും എന്റെ കയ്യിലില്ല ഇനി നിന്നാലേ എന്റെ ബസ് അങ്ങ് പോവും പോട്ടെ എന്തോന്ന് പറയുന്നത് രാവിലെ തന്നെ മാറില്ല ആവശ്യമുണ്ട് സുഗണ കണ്ടെ അടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം മദ്യത്തിന്റെ കുപ്പിയിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു നീ വായിച്ചിട്ടുണ്
വല്ലപ്പോഴും രണ്ടെണ്ണം കഴിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ല അത് പെണ്ണ് കെട്ടാത്ത നിനക്ക് പെണ്ണ് കെട്ടി എനിക്ക് ഒരു പെണ്ണടിച്ചാലും ഒരു ഫുൾ അടിച്ചാലും സുലോചനയുടെ കിട്ടുന്ന അടി എനിക്ക് ഹാനികരം തന്നെയാണ് സുഗുണ എന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം എന്താ എനിക്ക് അടി കിട്ടുന്നതാ അല്ല പിന്നെ എന്റെ പറ്റി സുഗുണൻ രണ്ടെണ്ണം കഴിച്ചു ഡേ സത്യം പറ നീ ഇത് എവിടെ നിന്ന് അടിച്ചു മാറ്റിയ പൈസ ഇത് അടിച്ചു മാറ്റിയൊന്നും അല്ല എന്റെ പുതിയ പടത്തിന് അഡ്വാൻസ് കിട്ടിയ പൈസ പുതിയ പടം എന്ന് പറയുന്ന കേട്ടാത്തൊന്നും ഇതിനു മുമ്പ് പത്ത് നൂറ്റി ഒമ്പതാണ് ചെയ്തെന്ന് എടാ ശിവ സത്യം പറ ഇങ്ങനെ വെള്ളം അടിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം നിനക്ക് എന്താ പ്രശ്നം അതോ ഏതെങ്കിലും റോഡിന്റെ പണി നീ കോൺട്രാക്ട് എടുത്തു അല്ല കോൺട്രാക്ടർമാരൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് അത് പിന്നെ എനിക്കൊരു പെണ്ണിനെ ഇഷ്ടമാണ് നീർക്കോലിക്കും സിൽക്കാരമോ അതല്ല പിന്നെ അവൾക്ക് വേറെ കല്യാണം ആലോചിക്കുക വിവരമുള്ള തന്തേ തള്ളേ എനിക്കവളെ വിട്ടുകളയും വയ്യ സുഗണ എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി പറഞ്ഞു തരണം അത് ശരി പെൺ വിഷയത്തിൽ ഞാൻ നിന്നെ ഉപദേശിക്കണോ അല്ലേ നാണമില്ലടാ എന്നോട് ഈ സമയത്ത് ഇതൊക്കെ വിളിച്ച് പറയാം രണ്ടെണ്ണടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം നിന്നെ ഒന്ന് ഉപദേശിച്ച് ഉപദേശിച്ച് കൊഴിക്കും പ്രേമിച്ച പെണ്ണിന്റെ കല്യാണം ഒന്നും പറഞ്ഞ് വെള്ളം അടിക്കാൻ നടക്കുന്നു നാണമില്ലടാ നിനക്ക് എന്നെ പോലെ തന്റെ മോനൂടാ തന്റെ വെള്ളമടിക്കുന്നവനെ കണ്ടില്ലേ അവനാണ് പച്ചക്കറി കടയിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയ ഗുണ്ട ഇന്ന് മൂടില്ലടാ നാളെ അടിക്കാം കൊണ്ടുപോയി കൊല്ലാൻ കൊടുക്കരുത് വീട്ടിൽ അവള് മാത്രമേ ഉള്ളു കൂട്ടുകാരായ ഗുണ്ടകൾ നിർബന്ധിച്ചപ്പോ അറിയാൻ രണ്ടെണ്ണം അടിച്ചു പോയി ഇനി മേലിൽ ആവർത്തിക്കില്ല അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല സാറു വാ കഴിക്കാൻ എന്താ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞാ മതി സോഡ ഇത്ര മതിയോ സാർ ഈ ഇരിക്കുന്ന ശിവസാറാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഗുണം എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നത് എന്നെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടാനായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നത് സാറാണ് ഈ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഏത് പറയാ ഹരിശ്രീ ഗണപതായേ നമഹ ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നല്ലോ ആദ്യാക്ഷരത്തിയും തുടങ്ങാം ഞങ്ങള് കൊള്ളാം ഇപ്പൊ ഏതുവരെ പഠിച്ചു ഹരി കഴിഞ്ഞു സ്ത്രീക്ക് ചുറ്റിക്കെട്ട് കുറച്ച് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് വേറൊരു സ്ത്രീ ശരിയാക്കി തരാമെന്ന് ഏറ്റിരിക്കുകയാണ് കൊള്ളാം അല്ല ഇവരാരും ഒന്നും മിണ്ടില്ലേ ഇവരങ്ങനെ അധികം സംസാരിക്കാറില്ല എന്നാലും തടിയന്റെ പേരെന്താ സാറിനെന്താ വേണ്ടേ സാറിന് വേറൊന്നും വേണ്ട പ്രേമിച്ച പെണ്ണിനെ കെട്ടുന്ന അത്രേ ഉള്ളൂ എന്റെ പൽഗുണ നീ ഒന്ന് അടങ്ങ് എന്നെ ആരും ചതിച്ചിട്ടില്ല ആ കുട്ടിക്ക് വേറെ കല്യാണം ആലോചിക്കുന്നു അത്രേ ഉള്ളു പ്രശ്നം ഇതിന്റെ പേര് സാറിന്റെ മനസ്സ് വേദിക്കാൻ നമ്മൾ ആലോചിച്ചുകൂടാ നല്ല പയ്യന സ്വർണവും പണവും ഒന്നും അല്ല അവർക്ക് പ്രധാനം ഒരു നല്ല പെങ്കൊച്ചിനെ വേണം അത്രേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മോളുടെ കാര്യം ആലോചിച്ചത് ഓ എന്തായാലും ഇവര് എത്തിയില്ലല്ലോ വൈകി എന്ന് എഴുതി ഓട്ടോ പിടിച്ച് വെപ്രാളത്തിലാ വന്നേ മോളവിടെ സാർ ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് ആ ചെറുക്കം കൂട്ടിനെ വിളിച്ച് ഇന്നത്തെ പെണ്ണ് കാണൽ ചടങ്ങ് ഒന്നും മാറ്റി വെക്കണം അയ്യോ എന്തെങ്കിലും അസൗകര്യം പറഞ്ഞാൽ മതി ദൈവമേനൻ എന്താ ഈ പറയുന്നത് അവര് പുറപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു അല്ല പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ തോന്നുന്ന എന്താ കാരണം മോക്കിപ്പ കല്യാണം വേണ്ടെന്നാ പറയുന്നത് അമ്മയില്ലാതെ വളർന്ന കുട്ടിയായതുകൊണ്ട് കടിപ്പിച്ചൊന്നും പറയാനും പറ്റുന്നില്ല വയസ്സ് ഇരുപത്തിനാല് കഴിഞ്ഞു മോക്ക് ഒരു പെണ്ണിനെ സാധാരണ ഗതി കല്യാണം കഴിപ്പിക്കേണ്ട പ്രായമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പ്രത്യേകിച്ച് അമ്മ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ എന്താ സാറേ ചെയ്യേണ്ടത് അവള് സമ്മതിക്കണ്ടേ മേനോ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കും ഞാൻ സംസാരിക്കട്ടെ മോളോട് എന്താ ഇത് റെഡി ആയില്ലേ അവരിപ്പോ എങ്ങെത്തും ഞാൻ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞതാ ഇപ്പൊ എനിക്ക് കല്യാണം വേണ്ട എന്ന് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എനിക്ക് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ സത്യം പറയൂ ആരോടെങ്കിലും ഇഷ്ടമുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ തുറന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞ് സമ്മതിപ്പിക്കാം ഏ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എനിക്കൊരു അല്പ സാവകാശം വേണം അത്രേ ഉള്ളൂ സാവകാശമൊക്കെ കിട്ടും കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ വരുന്ന കൂട്ടര് സമ്മതിക്കും എന്തായാലും മോള് വന്ന ചെറുക്കനെ ഒന്ന് കാണ അയ്യോ ദേ അവരെത്തി എന്ന് തോന്നുന്നു വെറുതെ അച്ഛനെ നാണം കിട്ടത്തെ മോളെ വേഗം ഒന്ന് റെഡിയായി ചേച്ചി എപ്പോഴത്തേക്കും ചായ എടുക്കാം റെഡി ആവണേ മോളുടെ മൂന്നാം വയസ്സിലാ അവളുടെ അമ്മ മരിക്കുന്നത് പിന്നീട് ഒരു വിവാഹം പോലും വേണ്ടെന്ന് വെച്ചത് 
മൂക്ക് വേണ്ടിയാ നന്ദിനി സാറിനോട് മോളുടെ കാര്യം പറയുമ്പോ എനിക്ക് ഒറ്റ ഡിമാൻഡേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു മോളുടെ കണ്ണ് നനയാതെ നോക്കുന്ന ഒരു പയ്യൻ വേണമെന്ന് അക്കാര്യത്തിൽ മേനോ വിഷമിക്കണ്ട ഞാൻ മോളെ വിളിക്കാം കൊടുക്കുമോളെ ഇവനിഷ്ടമായ സ്ഥിതിക്ക് മോളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള മറുപടിയാണ് ഇനി അറിയേണ്ടത് മോളുടെ അഭിപ്രായം ഞാൻ പറയാം ഈ ഇരിക്കുന്ന കോന്തനെ ഈ കുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അത് പറയാൻ ആരാണ് നീ ഈ കുട്ടിയുടെ തന്തയാണെന്ന് ഞാൻ നോക്കിയല്ല കുത്തി മറത്തി കളഞ്ഞു ഞാൻ ഇതെന്റെ സാറിന്റെ പെണ്ണാ എന്റെ സാറും ഈ നിൽക്കുന്ന അർച്ചനൻ തമ്മിൽ പ്രേമത്തിലാണെങ്കിൽ അവർ തമ്മിലുള്ള കല്യാണം നടക്കൂ അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞയക്കാണ് മോഹമെങ്കിൽ കെട്ടി ചായക്കുന്നവനെയും കൊല്ലും എട്ടുന്നവനെയും കൊല്ലും എന്റെ സാറിന് വേണ്ടി ഞാൻ അതും ചെയ്യും ആരാണ് നിന്റെ ഈ സാറ് ആരാണോ ഇതാണ് എന്റെ സാറ് അഡ്രസ് പറയൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എത്രയും വേഗം ആലോചിച്ച് ഈ കല്യാണം നടത്തണം മെഹം പേടിക്കണ്ട ഈ ഭൽഗുണം ജീവിച്ചിരിക്കുമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കല്യാണം നടത്തി തന്നിരിക്കും വരുന്നടാ ഞാൻ എടുത്തോളാം ഒരു പെണ്ണിനെ പ്രേമിക്കാൻ ഹാജി മസ്താനോ പുലി പ്രഭാകരനോ ഒന്നും ആവേണ്ട കാര്യമില്ല പിന്നെ ഇത് ഇത്രയും വലിയ തെറ്റാണെന്നൊന്നും എനിക്ക് തോന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ നീ പ്രേമിക്കുന്ന പെണ്ണിന് ഒരു തെറ്റാണെന്ന് തോന്നി ഞാൻ അവനോട് ചോദിച്ചമ്മേ ഇവനുമായിട്ട് എന്താ ബന്ധമെന്ന് അവൾ ആണായിട്ട് പറയാ ഇവനോട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലെന്ന് അതെവിടെ തേർപ്പാടാ അങ്ങനെ അങ്ങ് ഇഷ്ടമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം നടക്കും എന്റെ കുഞ്ഞിന് എന്തോ നാടി ഒരു കുറവാ അവൻ നാളത്തെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആവാൻ പോകുന്ന വയ്യനാ പിന്നീട് അവന്റെ പിന്നാലെ നടന്ന കിട്ടൂല കേട്ടോ ആ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റി അയ്യോ നല്ലൊരു അമ്മച്ചിയും മരുമോനും രണ്ടുപേരുടെ മേനോന്റെ വീട്ടിലോട്ടല്ലേ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ മരുമോനെ പ്രേമിച്ചേ ഒക്കുന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഒരുത്തയുടെ ഇഷ്ടം വാങ്ങിക്കേണ്ട ഗതികാടൊന്നും എന്റെ മോനില്ല എടി ഇവന്റെ ആരാധകർ പെമ്പിള്ളാർ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാവോ ഓ ഇത്രയും വിവരമില്ലാത്ത ഒരു അമ്മയാന്നല്ല ദൈവമേ എനിക്ക് തന്നത് എന്തുവാ എന്തുവാന്ന് വെച്ചാ ഞാൻ കല്യാണം നടത്തി കൊടുക്കാൻ ചെന്ന് വീട്ടിൽ ഗുണ്ട അയച്ചു മുടക്കാന്ന് വെച്ചാ ഒന്നുമില്ല ഗുണ്ടയോ ഏത് ഗുണ്ടാ പറഞ്ഞു അതുപോലെ ചെയ്തു കളയും എന്റെ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് അവൻ സ്റ്റുഡന്റ് പോലും എന്റെ ചേച്ചി ഞാനാണ് ഈ ഫൽഗുണിനെ അച്ഛനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന സാറ് നല്ല മിടുക്കം കുട്ടിയാ അതിനേക്കാളും വലിയ തൊട്ടികളെ അറിയാം മേനോ സാറിന് അവന്മാർ വന്ന് ഈ കൈയും കാലൊക്കെ തല്ലി ഒടിച്ചേച്ച പോകും അത് വേണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നത്തോടെ ഏർപ്പാടുകളൊക്കെ നിർത്തിക്കോണം ആ പെണ്ണിന്റെ നിഴലി വീഴുന്നിടത്ത് പോലും നീ പോയി നിറഞ്ഞ അന്ന് നീ വീടിന് പുറത്താ എനിക്ക് ഇച്ചിരി സമാധാനമാ വേണ്ടത് സിനിമാ നടന്ന ഇഷ്ടമില്ലെന്ന കൊച്ചു പറഞ്ഞത് സത്യമായിരിക്കും സത്യമായിരിക്കും അവളത് പറയും ആ അത് കൊള്ളാവല്ലോ ഇങ്ങനെ വാക്ക് മാറ്റി പറയുന്ന പെണ്ണിനെ എങ്ങനെയാണോ വിശ്വസിക്കുന്നേ എന്റെ അമ്മ അർച്ചന വാക്കൊന്നും മാറ്റിയിട്ടില്ല ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് വാക്ക് മാറ്റി പറയാൻ പറ്റും ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്കിഷ്ടം അമ്മ പരിപ്പുടക്കടന്ന് പോയിരുന്നു അയ്യോ ഞാനത് മറന്നുപോയി എന്റെ ചേട്ടത്തെ കഷ്ണം ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ പിച്ചാത്തി ഇങ്ങോട്ട് താ എത്ര നേരെ വൈകുന്നറിയാം ബാക്കിയുള്ള മനസ്സിലാണ് പോയിട്ടാ പരിപ്പ് എന്തോ നടാനി ഇഷ്ടമാണോ എന്റെ കാര്യം കഷ്ടമാണോ അമ്മച്ചി ധൈര്യമായിട്ട് വാങ്ങിക്കോ നമ്മുടെ സ്വന്തം വീടാ നല്ല പണിയാ ഫൽഗുണം കാണിച്ചത് നന്ദിയുണ്ട് സാർ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സാറിന് ഇഷ്ടമാകുന്നു ഉഗ്ര പെർഫോമൻസ് അല്ല അവിടെ കാണിച്ചത് വരട്ടിക്കളഞ്ഞില്ലേ വരട്ടിക്കളഞ്ഞു എന്റെ ഫൽഗുണ ഫൽഗുൺ അവിടെ ചെന്ന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബ്രോക്കർ ആരാണെന്ന് അറിയോ ആരാ നന്ദിനി ചേച്ചി എന്നാ അവൾ ആദ്യം തീർക്കാം ശിവാണ്ട അതും ഞാൻ ചെയ്യും അയ്യോ അത് വേണ്ട അതെന്റെ ചേച്ചിയാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പിന്നെ ഞാനോ ശിവാന്റെ കൊല്ലൂടാ 
സാറിന്റെ ചേച്ചിയാണെന്നുള്ള വിവരം ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല നമസ്കാരം അന്ന് പറയാൻ പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ കല്യാണം എപ്പൊ നടത്താൻ പറ്റുമെന്ന് ചിലപ്പോ ചോദിക്കാനായിരിക്കും എനിക്കിപ്പൊ അറിയണം എന്താ നിന്റെ ഉദ്ദേശം നാട്ടുകാരുടെ കഴുത്തിന് കത്തി വെക്കുന്ന റൗഡികൾക്ക് കേറി ഇറങ്ങുന്നുള്ളതാണോ ഡൈവി ഒരു പെണ്ണിനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി വീട്ടിലുള്ളവരെ മുഴുവൻ കൊലയ്ക്ക് കൊടുക്കരുത് നീ ഇറക്കി വിടാ അമ്മനെ എന്റെ ചേച്ചി എന്റെ വിഷയത്തിൽ ചേച്ചി ഇത്ര നെർവസ് ആണ് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല ചേച്ചി കളിയോട് ഇഷ്ടം തന്നെ ഇപ്പൊ ഇത്ര ആലോചിച്ചിട്ടൊന്നും അല്ല തീരുമാനമെടുത്തത് അന്ന് ചേച്ചി ജാതി മതം നോക്കിയതും ഇല്ല ഒന്നും ഉണ്ടായില്ലടാ എല്ലാവരുടെയും ഗുണവും ദോഷവും നോക്കിട്ടോ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ നീ കിട്ടുന്ന പെണ്ണിന്റെ കാര്യം ഇവിടെ തീരുമാനിക്കും ഇല്ല അത് ഞാനാ തീരുമാനിക്കുന്നത് എനിക്കൊരു വിവാഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അർച്ചനയായിട്ടേ നടക്കൂ സാറിന്റെ ചേച്ചി സാറിനോട് സാർ പറയണം ഇവിടെ ആരും കുണ്ടയായിട്ട് ജനിക്കുന്നില്ല സമൂഹമാണ് അവനെ കുണ്ടയാക്കുന്നു എന്താ പൽഗുണയത് ചില തെണ്ടി പിള്ളേരെ പോലെ നിന്ന് കരയുന്നത് കണ്ണോടി ആരാ ശിവ ഇത് അറിയില്ലേ പേര് കേട്ട ഗുണ്ടയാ പൽഗുണം ഗുണ്ട സത്യം പറയാലോ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഗുണ്ടയെ ജീവനോട് നേരിട്ട് കാണുന്നത് ആരാ സാറേ ഇത് ഇത് നമ്മുടെ സുഗുണന്റെ ഭാര്യ സുലോചന നീയാണല്ലോ എന്റെ സുഗുണനെ മൂക്കോണ്ട് ഇച്ഛ വരിപ്പിക്കുന്ന അവന്റെ വൃത്തിയായിട്ട ഭാര്യ നിന്നെ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാനടി ഞാൻ ഇനി എന്റെ സുഗുണനെ ദേഹോത്തിന് ഏൽപ്പിച്ച കൈയും കാലും വെട്ടി പാട്ടി കിട്ടുകൊടുക്കടി ഞാൻ സാറ് പേടിച്ചു പോയോ ഇതൊക്കെ എന്റെ വെറും ആക്ടിംഗ് അല്ലേ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ ആക്ടിംഗ് സമ്മതിച്ചിരിക്കും ഗുണ്ടയാണെങ്കിൽ നല്ല ഉഗ്രൻ ആക്ടിംഗ് ഇതാണ് സാർ ഗുണ്ട എന്റെ അവസ്ഥ എന്താ ശിവ മനസ്സിലാക്കാത്തത് വിവാഹം ഇപ്പൊ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അച്ഛന്റെ മുമ്പിൽ വാശി പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവളാ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഗുണ്ട കയറി വന്ന് ഞാനും നീയും തമ്മിൽ പ്രണയമാണെന്ന് പറഞ്ഞ അച്ഛൻ എന്താ വിചാരിക്ക ഇത്രക്ക് ചീപ്പാകരുതായിരുന്നു ശിവ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു നോട്ടം കൊണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ശിവയോട് പെരുമാറിയിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ഇല്ലല്ലോ എന്റെ കൂട്ടുകാരെയും കുടുംബത്തെയും ഇല്ലാതാക്കിയവരെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്നൊരു മോഹം തോന്നി വെറും മോഹമല്ല എന്റെ ലക്ഷ്യമാണത് അതിനൊരു സഹായം ചോദിച്ചു എന്ന് ഒരു തെറ്റേ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ വെച്ച് ഈ നിമിഷം ഞാൻ ആ തെറ്റ് തിരുത്തുക ഇനി എനിക്ക് ശിവയുടെ സഹായം വേണ്ട ഇനി ഒരിക്കലും നമ്മൾ തമ്മിൽ കാണുകയുമില്ല പിള്ളേരെ രണ്ടിനും കൊലയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ട് രണ്ടും കൂടെ മരുന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ തർക്കിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ചത്തു പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഒരു തർക്കം കാണില്ലായിരുന്നല്ലോ സമാധാനമായിട്ട് വിലാപ യാത്രയായി രണ്ടുപേർക്കും പോയിരുന്നല്ലോ വയറ്റിൽ കിടക്കണം വെറുതെ അനാവശ്യം വിളിച്ച് പറയരുത് വയറ്റിൽ കിടക്കണം ആരുടെ വയറ്റിൽ അതെ രണ്ടു പേര് ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോ നിങ്ങളുടെ രണ്ടിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി രണ്ട് വർത്തമാനം പറയാൻ മൂന്ന് പങ്കെടുക്കാനുള്ള അനുവാദം ഞാൻ സുലേജിനയുടെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടേ പോകൂ തമ്മിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നൊരു തെറ്റിയ അർച്ചനയും ശിവൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ സാറിന്റെ പൊണക്കൊഴുപ്പ് അതിനെ അനുവദിച്ചില്ല ചേച്ചിയുടെ ദുരഭിമാനം അവനെ കളിയാക്കി രണ്ടുപേർക്കും ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ അവരുടെ പക്ഷത്താണ് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് മരിക്കുന്നത് തന്നെ നല്ലത് പക്ഷെ അവരുടെ കണക്കൂട്ടലുകൾ തെറ്റിപ്പോയി താൻ എന്താ പറഞ്ഞത് അതെ സാറേ ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചത് അവർ രണ്ടുപേര് സത്യം എന്നോട് ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എത്രയോ നല്ല മാർഗം ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തേനെ 
வல்ல ஜீப்பிங்க கையில் விட்டு வண்டி இடிச்சு கேட்டு கொடுக்கின்ற வல்ல காரு உண்டு அவருக்கு ஒருமிச்சு ஜீவிக்கான ஒருமிச்சு மறிக்கான அவருக்கு யோகம் இல்லைங்கிலும் ஒருமிச்சு ஆசுபத்திரி கிடக்கானுள்ள யோகம் உண்டாய் அவருக்கு தெய்வத்தின் அனுகிரகம் நல்லா என்ன பறையா பக்ஷ ஒரு காரியம் ஞம் பர்ணேகம் இது கொண்டொன்னு ஒன்னு அவசானிக்கம் போகுனில்ல இனி அவர் ட்ரெயின் அடிலோட்டு வண்டி இடிச்சு கேக்கு அல்லங்க தூங்கிச்சாவு அது அல்லங்க சைனேட் கேக்கு இப்ப நான் ஓடறேன் ஒரு காரியம் ஓறப்பா அவரோட கல்யாணத்துக்கு நீங்க ரெண்டு பேர் எதிரி நின்னாய் இங்கன ரெண்டு புள்ளாரி உங்களுக்கு இல்ல இருந்துன்னு கரதியா மதி அங்கன இல்ல இருந்துன்னு கரதி உபேஷிக்கம் பத்தல எனக்கு என்ன மோளே ஆணும் பெண்ணும் ஓகே ஐட்ட ஆ ஒட்டி ஒருத்தி எனக்கு உள்ளு அவர்க்கு என்னங்க சம்பவிச்சிட்டு நான் என்ன பண்ண ஜீவிச்சி இருக்கிறது சொந்த அனியனே வேண்டனு வைக்கான் நந்தினி சார்னு பத்தியோ இல்ல அந்த எனக்கு அறியாம் அதுகொண்டு அதுகொண்டு வந்து தீர்மானிக்க நான் ஒருமிச்சு மரிக்கான் தீர்மானிச்ச அவரே ஒருமிச்சு ஜீவிக்கான் விடணும் ஆ ஒண்ணும் பரையண்ட சிவா 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 அர்ச்சனா தனிக்கு தனிக்கும் பட்டிலல்ல இல்ல வல்லாத வேதனைக்கு வந்து சிவிக்க ஏய் சாரல்ல கொள்ள மக்களே சந்தோஷாய் ஞங்க ஒருமிச்ச ஜீவிக்கான் கடியில்லன்னு தோனியா அப்ப தன் ஆத்மத்தைய குறித்து அங்க சிந்திச்சோணும் மரிக்கான் தீர்மானிக்கும் முன்பு ஒரு நிமிஷம் போல நீ என்ன குறித்து சிந்திச்ச மோளே நீ நின்ன சேச்ச குறித்து சிந்திச்சோடா இல்ல உங்களுக்கு உங்களுடைய காரியம் மாத்திரம் கீ கிடப்பி கிடக்கும் போது பரையம் பாடில்லாததா இடா மோனே பிரேமிக்கின்னதுனுள்ள ஏற்றம் குறைஞ்ச யோகியத என்னதான் அறியோ உங்களுக்கு ஆறு ചോதிச்சாலும் அது ஏற்று பரையாவுள்ள சங்கூட்டம் நின்னோடு கூட தன்னே பரஞ்சது ஒருத்தன் குண்டு ஏச்ச கல்யாணம் முடக்க ஒன்னு அறியாத போல நின்ன அபிநயிக்கான் உரித்தி மதி இதோட தேர்ந்து உங்களுடைய நாடகங்களை வேண்டா ஒன்னும் பரையண்டா ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു ഇവനെ എന്ന് ഇവിടുന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നു പിറ്റേന്ന് നിങ്ങളുടെ കല്യാണം സമാധാനമായിട്ട് കിടന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്ക് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ ഇടയ്ക്ക് വരാം വാ മോളെ അച്ഛാ ൂത്തരുവാൻ 
ഒരു നല്ല വാർത്തയുണ്ട് ഇവളെ കൂടി ഞാൻ ദുബായിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാ ഇവള് മറന്നാലും ഞാൻ മറക്കൂല പ്രായമായില്ലേ ഒരു ചെറിയ കട തുടങ്ങി കൊടുത്തു അതാവുമ്പോ ഒരിടത്ത് ഇരുന്നാ മതിയല്ലോ സമയം പോവും ഗൾഫ് ആണ് കുറച്ച് കൂടുതൽ പണം കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് കരുതി അടിച്ചു പൊളിച്ച് തീർത്തു കളയരുത് അവൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിലും നീ വേണം സൂക്ഷിച്ച് ചെലവാക്കാൻ നമ്മള് കാണുന്നതല്ലേ ചേച്ചി മൂന്നും നാലും വർഷം അനുഭവി കിടന്നുണ്ടാക്കി നാട്ടിലേക്ക് അയച്ചിട്ട് ഒന്ന് ലീവിന് പോയി വരുമ്പോ തിരിച്ചുള്ള ടിക്കറ്റിന് പലിശക്കെടുത്ത് വരുന്നവരുണ്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ ചോദിക്കാലെന്ന് അറിയിക്കാൻ കൂടിയാ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോണത് പിന്നെ ഒരു സ്വകാര്യം പറയാം എന്താ വെച്ച് താമസിപ്പിക്കാതെ എത്രയും വേഗം ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാവണം അത് കഴിഞ്ഞ് മതി പ്ലാനിങ് ഒക്കെ ഭാര്യക്കും ഭർത്താവിനും ഇടയിലെ സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു കണ്ണി കൂടിയാ കുഞ്ഞ് ശരി വരട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ ഇന്നെന്റെ ആഘോഷമാണ് ഇതെന്താ ഇത്ര എന്നാ എടുത്തത് എനിക്ക് ഷുഗർ ഉണ്ട് അത് ശരി എന്റെ ആഘോഷം ചേട്ടൻ ആചാരമായി മാറാതിരുന്നാ മതി ശേഷം ഞാൻ ഒരു അച്ഛനാകാൻ പോവുകയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടന്നാ മതി ഒരു കുഞ്ഞിക്കാല് കാണണ്ടേ പിന്നെ കല്യാണം ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കാഷ്ടം കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ നമ്മുടെ ശത്രുവാണ് ഈ ജന്മം നമ്മുടെ മക്കളായിട്ട് ജനിക്കുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമ്മുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ആയിരിക്കും എന്റെ ഇളയ മകൾ താങ്ക് യു പേര് ടിൻഡുമോൾ ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് എന്റെ ഭാര്യ പ്രഗ്നന്റ് ആണ് സാർ താങ്ക് യു എന്തിനെ സോറി ലഡു എടുക്കണം ഈ കളവിയോട് എന്തിനാ താങ്ക് യു പറയുന്നത് ചേച്ചി എന്താണോ ലഡു ഒക്കെ അറിഞ്ഞോടാ രാവിലെ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ നീ പറഞ്ഞില്ലല്ലോടാ ഇപ്പോഴല്ലേ ടെസ്റ്റിന്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടിയത് കിട്ടിയ ഉടനെ ഞാൻ നേരെ വീട്ടിൽ പോയി സുലോചന എടുത്ത് കാര്യം പറഞ്ഞ് ലഡുവും വാങ്ങി ഇങ്ങ് പോന്നു നന്നായി എന്തായാലും നന്നായി എനിക്ക് സന്തോഷമായി ഇതെന്താ ചേച്ചി പതിവില്ലാതെ എങ്ങോട്ടായത് ഏ തുള്ളിച്ചാടി വരുവാണോ അങ്ങോട്ട് വരുവല്ലായിരുന്നോ ഞാൻ ഒരുപാട് സൂക്ഷിക്കേണ്ട സമയമല്ലേ ഇത് ഏഹ് എന്തായാലും ചേച്ചിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമായി ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടല്ലോ വന്നേ പറയട്ടെ അല്ല നിനക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങിച്ച കുറച്ച് പലഹാരങ്ങളാ സ്വന്തം വന്നൊക്കെ പറയാൻ നിങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ ഉള്ളു എന്തിനാ ചേച്ചി ഇതൊക്കെ മേടിച്ചു വെറുതെ കാശുകളായില്ല ചേച്ചി ഇത് കൊണ്ടുവന്ന് പിള്ളേർക്ക് എനിക്ക് സുരോനയുടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടായിരുന്നു കുറച്ചു നാൾ ഇവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ നിൽക്കണ്ട ആഹാരമൊക്കെ ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്തേക്ക് അല്ലെ വേണ്ട ഈ വീട് അങ്ങ് പൂട്ടിയേക്ക് നീ ഇവിടെ അവിടെ വന്ന് മതി അവിടെ ആവുമ്പോ അമ്മമാരുടെ ഒരു നോട്ടം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലെ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ചെടി അമ്മമാരുടെ നോട്ടം ഉണ്ടാവുന്നാണ് ചേച്ചി പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയല്ലേ അല്ല അതിനെന്തിനെ ഈ വീട് പൂട്ടിയിടുന്നേടി വീട് പൂട്ടിയിട്ടാലല്ലേ അമ്മയ്ക്ക് നിന്നെ നോക്കാൻ പറ്റൂ അമ്മയെ പൂട്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വീടിനെ നോക്കാൻ പറ്റൂ ചേച്ചി വന്നാ വെപ്രാളം പിടിക്കാതെടാ ഒരു കാര്യം സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയുമ്പോഴാ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു ഗൈനക്കോളസ്റ്റ് കൊണ്ടത് കാണിക്കണം ലേറ്റ് പ്രഗ്നൻസി എന്ന് പറയുമ്പോ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ബി കോംപ്ലക്സും പോലിക് ആസിഡും ഇപ്പോഴേ വേണോന്ന് ചോദിക്കണം കടുത്ത ജോലികളൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ടായി കാണണമെന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിച്ചത് ഞാനാ അങ്ങനെ അച്ഛനും അമ്മയും ആവുമ്പോഴെങ്കിലും രണ്ടുപേർക്കൊര
ഓഫീസിൽ സുഗുണൻ ലഡു കൊണ്ട് വന്നപ്പോ ആ നിമിഷം ഓടി എത്തണമെന്ന് വിചാരിച്ചതാ ഞാൻ സുലോനെ എന്താ സുലോനെ എന്ത് പറ്റി നിനക്ക് തലകറക്കം വല്ലതും ഉണ്ടോ അയ്യോ എന്തിനാ നീ കരയുന്നത് എടി കാര്യം പറഞ്ഞു എനിക്ക് എനിക്കൊരു വിശേഷം ഇല്ല ഏച്ചി മോനെ ഞാനൊരു കള്ളം പറഞ്ഞപ്പോ ചേച്ചി ഒന്നും വിശ്വസിച്ചു അല്ലേ എനിക്ക് നെയ്യും ശിവയും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല എന്നോട് വേണമായിരുന്നു അസുഗുണ ഇതൊക്കെ അയ്യോ ചേച്ചി പറ്റിക്കാനൊന്നുമല്ല എന്റെ മനസ്സിലൊരു മോഹം അങ്ങ് പറഞ്ഞു തീർത്തു നാലഞ്ചു മാസമെങ്കിലും എല്ലാരുടെയും മുന്നിൽ അച്ഛനായി എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കാലോ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ അടുത്തൊരു കള്ളം കണ്ടുപിടിക്കുന്നൊന്നല്ലേ ഉള്ളൂ പിന്നെ കൂടെ കൂടെയുള്ള ഈ തല്ലും വഴക്കൊക്കെ എന്തിനാണെന്നറിയോ ചേച്ചിക്ക് ഒരാളനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കുട്ടികളില്ലാത്ത വിഷമൊന്നും മറക്കാനാ ചത്തു കഴിയുമ്പോ തലക്കലിരുന്ന് കരയാൻ സ്വന്തം മക്കൾ തന്നെ വേണമെന്നില്ലല്ലോ അതിന് നമ്മുടെ ചിന്നും വാവേക്കല്ലേ അത് മതി അവള് കരയുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഞാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് നീ വിഷമിക്കാതെ ദൈവമുണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ഞാൻ അവളെ ചെന്നൊന്ന് വഴക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് വരട്ടെ ടുത്തിയേ ഇതുങ്ങൾ രണ്ട് പെമ്പിള്ളാരായി പോയല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോഴാ എനിക്ക് വിഷമമുള്ളു അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ശിവയ്ക്കും അർച്ചന മോക്കും ഒരു പെൺകൊച്ച് ജനിച്ച ധൈര്യമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം കൂടെ അങ്ങ് ഉറപ്പിച്ച് വെക്കാരുന്നു മാമന് ആൺകൊച്ച് ജനിച്ചാലും ബന്ധം പറഞ്ഞു വെക്കാലോ അതെടി പറഞ്ഞു വെക്കാം നമുക്ക് എന്റെ അമ്മേ നാണമില്ല രണ്ടുപേർക്കും അവന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞില്ല എന്തിനാ കെട്ടാനുള്ള താലി വരെ വല്ലടത്തുനിന്ന് തെന്റി വേണം ഉണ്ടാക്കാൻ എനിക്ക് വേണ്ട എന്നിട്ടാ പിറക്കാൻ പോകുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ കല്യാണം ഉറപ്പിക്കുന്നത് അത് പിന്നെ ഞങ്ങളൊരു മോഹം പറഞ്ഞതല്ലേ ഉള്ളൂ എന്നാ ഞാനൊരു ഭാഗത്ത് ചെന്നിരുന്നേ മോഹിച്ചോണ്ടിരിക്ക ഒരു കല്യാണത്തിന് എന്ത് ചെലവ് വരുമെന്ന് വല്ല ചിന്ത ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് സൂപ്പർ സ്റ്റാറിന്റെ കയ്യിൽ ഉടുതുണി അല്ലാതെ വേറൊന്നുമില്ല മൊത്തത്തിലൊന്ന് കണക്കൂട്ടി നോക്കിയിട്ട് രണ്ടു ലക്ഷം രൂപ ഇല്ലാതെ ഇതൊന്നും നടത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റത്തേ ഇല്ല അറിയാവോ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയോ ഇല്ല സ്വർണം പവൻ ഇരുപതിനായിരം രൂപ ആവാറായി അത് ഉരുപ്പടിയായിട്ട് എടുക്കുമ്പോ പണിക്കൂലിയും പണിക്കുറവും വേറെ നല്ല രണ്ട് ഹാരം വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ വേണം മൂവായിരം രൂപ മുല്ലപ്പൂന്റേതാണെങ്കിൽ അതിലും കൂടും ആ പെണ്ണിന് നല്ല അഞ്ചാറ് സാരി വേണോ അതിപ്പോ എടുത്ത തരാം ഡ്രസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീ വിലയായിരിക്കും പിന്നെ വണ്ടിയും വള്ളവും ടീ പാർട്ടിയും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് അതും കുറെ കൂടും അമ്മച്ചി അവൻ ഇടാനുള്ള വെള്ള ഉടുപ്പും മുണ്ടും വാങ്ങിക്കാനുള്ള വക വല്ല അവന്റെ ഉണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ അവന്റെ കല്യാണത്തിന്റെ കാര്യം ആലോചിക്കില്ല അതി പിന്നെ അവന് ജനിക്കാൻ പോകുന്ന കൊച്ചിന്റെ കല്യാണത്തിന്റെ കാര്യം ആ ഹാ എന്താ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു നോക്കുന്നത് പറഞ്ഞു തീർന്നോ ആ തൽക്കാലം ഒരു ചെറിയ ഇടവേള കുടുംബത്തിൽ ആണുങ്ങളെ കൊണ്ട് ഒരു ഗുണം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാ എന്റെ വിധിയാണ് ആ പറഞ്ഞേ ഹൗ മെനി പെൻസിൽ മാസം ഒരു പെൻസിൽ വെച്ച് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു വർഷത്തേക്ക് എത്ര പെൻസിൽ വേണ്ടി വരും ഏകദേശം പത്തുനൂറ് പെൻസിലെങ്കിലും എനിക്ക് വേണ്ടി വരും നിനക്കൊന്ന് നൂറും പോരാ ഇരുന്നൂറും പോരാ ഓരോ വർഷം എന്താ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ കട്ടെടുത്ത് ഒളിച്ചു വെക്കാൻ പോവാ പിന്നെ അങ്ങനെ മോനെ വെട്ടുന്നൊന്നും അറിയാവല്ലോ ഈ അമ്മ പഠിപ്പിക്കാൻ വന്നാലേ ഇതാ കൊഴപ്പം ആവശ്യമില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അടിക്കും നിന്റെയൊക്കെ സ്വഭാവത്തിൽ എങ്ങനെ അടിക്കാതിരിക്കും ഡീ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കണം എന്നാലേ അതിനൊരു വില ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ തെരുവ് വിളക്കിന്റെ ചോട്ടിലിരുന്ന് പഠിച്ച ആളാ അബ്രഹാം ലിംഗൻ ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിന് പോലും വകയില്ലാത്ത ആളായിരുന്നു തോമസ് ആൽവൈഡിസൺ അറിയാവോ നിനക്കൊക്കെ ഇവരൊക്കെ ആരാമേ ഇവരൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ലേ എന്തിനാ പിള്ളേരെ നിങ്ങൾ പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പോന്നെ വെറുതെ ഒരുങ്ങി കിട്ടി അങ്ങ് ഇറങ്ങിയേക്കുക എങ്കിൽ പിന്നെ അറിയാമോ ഷാരൻ ഗ്രിഗറി അറിയാവോ മോൻചാനെ അറിയാവോ ആന മട്ടയോ അതെന്തുവാ ഫാഷൻ ടിവി മോഡലുകളാ ഫാഷൻ ടിവി ഫാഷൻ ടിവി എപ്പോഴാ എന്താ മോളെ എന്താ ഇവിടെ ഒരു ബഹളം 
ഈ അമ്മയ്ക്ക് പ്രാന്ത് പിടിച്ചു എന്നാ തോന്നുന്നു അമ്മയുടെ പ്രാന്ത് മാറ്റാനുള്ള വഴിയൊക്കെ ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം കേട്ടോ സാരമില്ല കാശില്ലാത്തന്റെ ദേഷ്യവാ മക്കളെ പോയി കിടന്നു നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ചെല്ല ഇരട്ടകളെ കണ്ടില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കായിരുന്നു എന്താ നിന്റെ അച്ഛന് നല്ല നടനുള്ള ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാന അവാർഡ് കിട്ടിയപ്പോ വാങ്ങിച്ചു തന്നത് അദ്ദേഹം ഇട്ടു തന്ന ശേഷം ഞാനിത് കഴുത്തിന്ന് ഒരിട്ടില്ല ഇന്ന് മിക്ക ഒരുക്ക് എന്താന്ന് വെച്ചാ ചെയ്തു ജോർജിന്റെ അപ്പം മരിക്കാൻ നേരത്ത് എന്റെ കയ്യിൽ തന്നതാ ഈ പൊന്നും കുരിച്ച് മരിക്കോളം കാത്തോണേന്ന് പറഞ്ഞു സാരല്ല എന്റെ മോന്റെ കാര്യത്തിനുണ്ടേ ഡാ നീ എടുത്ത് എന്താ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാ ചെയ്യും അപ്പോഴത്തെ വെപ്രാവത്തിന് ഞാൻ വെറുതെ ഓരോ കണക്ക് പറഞ്ഞോന്ന് വെച്ച് അമ്മച്ച് പിടിച്ചേ അമ്മ ഇടങ്ങിട് എല്ലാത്തിനും ഞാനൊരു വഴി കണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനവനൊരു വിസ നോക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മാസത്തിന് അങ്ങ് റെഡിയാവും ഒരു പ്രാവശ്യം എങ്കിലും പോയിട്ട് വന്നിട്ട് പോരെ മേനോ ചേട്ടാ കല്യാണം ഒരു തൊഴിലും ഇല്ലാത്ത ഒരുത്തിന്റെയിലും മോളെ പിടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ എന്തായാലും മേനോൻ ചേട്ടന് വിഷമുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അത് ശരിയാവത്തില്ല എന്റെ മോക്കൊരു ചെറുക്കനെ നോക്കുമ്പോ എന്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആഗ്രഹം എന്തായിരുന്നു അറിയാവോ ഒന്ന് അവളെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയും ശിവ ഒരു കലാകാരനാണ് സ്നേഹം ഉണ്ടാവും മനസ്സിൽ എപ്പോഴും രണ്ട് എനിക്കൊരു സഹായിയാവണം അതിന് അവനൊരു ജോലി ഇല്ലാതിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്നാലും ഒരു വരുമാനം ഇല്ലാത്ത ഒരുത്തന്റെ കൂടെ എങ്ങനെയാ വരുമാനം ഇല്ലെന്ന് ആരാ പറഞ്ഞത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ചാരുകസേനയും വലിച്ചിട്ട് ഒറ്റ ഇരിപ്പായിരിക്കും ഞാൻ വീട്ടില് ഈ കാണുന്നതും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് എല്ലാ അവന നോക്കി നടത്തിയ മാത്രം മതി എന്നാലും എനിക്കെന്തോ ഒന്നും പറയണ്ട ഇനി ഒട്ട് താമസിപ്പിക്കുന്നുമില്ല ഈ വരുന്ന പതിനഞ്ച് കഴിഞ്ഞ് ഒരു നല്ല മുഹൂർത്തം നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ മുഹൂർത്തത്തിൽ ശിവ എന്റെ മോളുടെ കഴുത്തി താലി കെട്ടും മക്കളെടാ മതിയടാ കൊലപ്പിച്ചത് എങ്ങോട്ടാ ഇത്ര നേരത്തെ അർച്ചന ഒന്ന് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ നേരെ സ്റ്റുഡിയോ ശിവാടാ നിന്റെ ചുറ്റിക്കളൊക്കെ അവസാനിക്കാറായി മോനെ ഒരു വിശേഷം കേട്ടോ എത്രയും വേഗം നിന്റെ വീട്ടിലോട്ട് പറഞ്ഞു വിടണമെന്നാ മേനോൻ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിട്ടു കൊടുക്കാ എന്നെ എന്താ താലിബാൻ പിടിച്ച് തണങ്കിൽ വെച്ചിരിക്കാ ഈ വരുന്ന പതിനഞ്ച് കഴിഞ്ഞ ഉടൻ നിങ്ങളുടെ കല്യാണം നടത്തണമെന്ന അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മറുപടി പറഞ്ഞിട്ട് പോ കൃത്യമായിട്ടുള്ള മറുപടിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കല്യാണം ഈ അടുത്ത് അങ്ങ് നടക്കില്ല അതിനും കുറച്ച് സമയം വേണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാ എല്ലാം ഈ പരിവമര ആക്കി വെച്ചിട്ട് ഒഴിഞ്ഞു മാറാ നീ ഞാൻ എങ്ങ് ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നില്ല ഇത് അർച്ചനയും ഞാനും കൂടി ചേർന്നെടുത്ത തീരുമാനമാണ് കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കാറുണ്ട് എന്ത് കാര്യം നിന്റെ ജോലി കാര്യമാണെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി മെനക്കെടണ്ടെന്നാ മേനോൻ ചേട്ടൻ പറയുന്നത് ഇത് അർച്ചനയുടെ ഒരു ആഗ്രഹമാ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവൾ കല്യാണമേ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതെന്താന്ന് തുറന്ന് പറഞ്ഞൂടെ നിനക്ക് അത് പിന്നെ ഞങ്ങളൊരു കേസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രതികളെ പിടികൂടാതെ കല്യാണത്തിന് ഒരുക്കമില്ലെന്നാണ് അർച്ചന പറയുന്നത് കേസോ എന്ത് കേസ് കേസ് കൊലപാതകമാണ് മായ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടുകാരി ഉണ്ടായിരുന്നു അർച്ചനയ്ക്ക് ആ കുട്ടിയുടെ കല്യാണത്തിന് രണ്ടു നാൾ മുമ്പ് സ്വന്തം വീട്ടിൽ വെച്ച് ആരോ അവളെ കൊന്നു മായ മാത്രമല്ല ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മയും സഹോദരനും എല്ലാം കൊല്ലപ്പെട്ടു അർച്ചന ആ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്താണ് ആ കൊലപാതകം നടന്നത് അർച്ചനക്കറിയാവോ ആരാ കൊലപാതകം നടത്തിയെന്ന് ആളെ അറിയില്ല പക്ഷെ അവർ നാലു പേരുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് തന്റെ മുന്നിൽ നടന്ന കൊലപാതകത്തിന്റെ ഷോക്കിലാണ് അവൾ ഇപ്പോഴും അവളുടെ ആഗ്രഹമാണ് ആ കൊലപാതകം തെളിയിക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാന്ത ആ കൊച്ചിനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് പകരം നീ അവളുടെ അപ്പം ചേർന്ന് നടക്കുക ചേച്ചി അർച്ചനക്ക് അത് അറിഞ്ഞേ തീരുന്നുള്ള വാച്ചിലാണ് പിന്നെ ഞാനെന്ത് ചെയ്യും പറഞ്ഞ് പിന്തിരിപ്പിക്കണം ഇതോടെ നിർത്തിക്കോണം ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഇടപാടൊക്കെ അവിടെ നിന്നെ മോനെ വീട്ടിൽ കയറി മൂന്ന് പേരെ കൊന്നുവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര നിസ്സാരക്കാരാണോ അവന്മാരെ പിടിക്കാൻ ഇറങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എങ്ങനെ തീർത്തേക്കാന്ന് വിചാരിക്കും ഓ പിന്നെ ചേച്ചി വെറുതെ പേടിക്കുക കണ്ടാലോ എന്തിന് അല്ല ഈ കേസിന്റെ പുറകെ പോണ്ടെന്ന് പറയാൻ ഓ പെൻഷൻ അടിക്കാൻ എന്റെ മരുമാക്ക് പുതിയ കാരണം ഒന്നും വേണ്ട ആഹാരം ഇല്ലെങ്കിൽ അവള് ജീവിക്കും പക്ഷെ ടെൻഷൻ ഇല്ലെങ
വല്ല പാല് മുഴുവൻ തിളപ്പിച്ച് കളഞ്ഞേച്ച് പാൽപ്പൊടി കലക്കി ഉറേ ഒഴിക്കുക പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങാറായി നീ മിണ്ടാണ്ടിരി ഹായ് ശിവ പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കോളർ വെയിറ്റിംഗില ചെന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ അമ്മമാരായിരിക്കും ഈ ഇത് നിന്റെ സ്വന്തം ആളാ അർച്ചന ഗുഡ് ഈവനിങ് മലയാളീസിന്റെ പ്രണയാർദ്ധമായ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ കോളർ ആരാണെന്ന് നോക്കാം ഹലോ 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 ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ കാസർകോട് നിന്നും ആലീസ ഓ കാസർകോട് നിന്നും ആലീസ് ആണോ ആലീസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ പഠിക്കുകയാണ് ഹലോ ആലീസ് അവിടെ വേറെ ആരോ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ വേണ്ടി നമുക്കൊരു മത സൗഹാർദ്ദ ഗാനം കാണാം ഓക്കെ ഹലോ ഹലോ എന്താ കിട്ടാനായിപ്പോയില്ലേ നമ്മളൊന്നും വിളിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവന് വിളിക്കാൻ ആളുണ്ടല്ലോ ഒന്നും കൂടെ രണ്ടെണ്ണം കൂടെ വന്നിരിക്കുന്നു ഹലോ ഹലോ എന്താ ഞാനൊന്ന് വിളിച്ചു നോക്കട്ടെ അവനെ അതൊന്ന് വെച്ചാലല്ലേ ഇത് കിട്ടത്തുള്ളൂ നോക്കിയേ ഒരു കാര്യം അച്ഛൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അച്ഛൻ അച്ഛന്റെ കാര്യം പറയാതിരിക്കുന്നതാ നല്ലത് വീട്ടിലുണ്ട് എന്നല്ലാതെ ഒരു ഉപകാരവും ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ആകെ ജീവിക്കാൻ പോലും ഒരു മാർഗവും ഇല്ല കേട്ടോ എനിക്കൊരു പാട്ട് വെച്ചേരുവോ ആശയ്ക്ക് ഏത് പാട്ടാണ് വേണ്ടതെന്ന് പറയും അവരെന്തിനെന്നെ കൊല്ലാൻ നോക്കിയത് എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല ചേച്ചി മോനെ എന്താ കണ്ടാര് എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല പക്ഷെ അവന്മാര് നിനക്കറിയാവോ അവന്മാരെ മുഖം കണ്ടില്ല എന്നാലും അവരെന്തിനാ എന്നെ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ലല്ലോ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അന്വേഷിക്കാം ഈശ്വര ഇത് കണ്ടോ നന്നായിട്ടുണ്ടല്ലേ പെണ്ണിന് കൊടുക്കാനുള്ള സാരിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു പിശക്കും കാണിച്ചില്ല നന്ദിനി സാരികൾ മാത്രം പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് മേടിച്ചു പോലും വേണോ വേണോ എന്ന് ചോദിച്ചു പറയാൻ നടന്നിട്ടു മേനോന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആണാ പൈസ വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല നന്ദിനി നന്ദിനി ചേച്ചി എങ്ങോട്ടാ പോയെന്ന് അറിയാവോ ആ എന്തോ സാധനം വാങ്ങിക്കാനെന്നും പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങി പോയി ഇതിപ്പോ നേരെ അത്രയേ പോയിട്ട് വേറെ ആരെങ്കിലും വിട്ടാ പോരായിരുന്നു ശരിയാ നന്നായിട്ട് വലിച്ചു കെട്ട മഴ പെയ്താൽ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും പുറത്തു പോകരുത് ആ രീതിയിൽ വെള്ളം കെട്ടാൻ ആ മരത്തിലോട്ട് വലിച്ചു കെട്ട് എടാ അത് ഇലവൻ കാപ്പിയാട അതിലോട്ട് വലിച്ചു കെട്ടരുത് മനസ്സിൽ ലെഡ്ഡ് പൊട്ടുന്ന മാതിരി പൊട്ടുമടാ മൂന്ന് ദിവസമേ ഉള്ളൂ കല്യാണത്തിന് സുഗുണ എന്റെ കപ്പലോട്ട് ചേച്ചി ഏത് കടയില സാധനം വാങ്ങാൻ പോയെന്ന് അറിയും കൂട്ട് ഒരുപാട് നേരമായി നല്ലൊരു ദിവസമായിട്ട് ആരെങ്കിലും ചേച്ചി ഒറ്റയ്ക്ക് കടയിലോട്ട് വിടുവോ സാധനങ്ങളുടെ വില കെട്ട് ബോധം കെട്ട് വീണ് കാണും ഏതെങ്കിലും ആശുപത്രിയിൽ നോക്കിയാൽ മതി ഇനി ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റ് 
രാവിലെ തൊട്ട് അർച്ചന എന്നെ കാത്ത ജൂലറി നീക്കിയ എന്തോ അത്യാവശ്യ കാര്യം പറയണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ വിളിച്ചിട്ടാണ് അവളെ കിട്ടുന്നില്ല ചേച്ചി വന്നാൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ വരുന്നു പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ അങ്ങോട്ട് പിടിച്ച് കെട്ടടാ ശിവരാളെ വിളിച്ചിരുന്നില്ലേ ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ എത്തണമെന്നും പറഞ്ഞ് ആ ഫോൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ഞാനാ ശിവയുടെ ചേച്ചി ശിവ മാത്രമല്ല അർച്ചനയും വേണം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ അവരുടെ കല്യാണമാ ദേവി ഇത് അവരെ വെറുതെ വിടണം ശിവയ്ക്കോ അർച്ചനയ്ക്കോ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ അതിത്ര കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും എനിക്ക് മാത്രമേ അത് പറയാൻ പറ്റൂ നിങ്ങൾ നടത്തിയ മൂന്ന് കൊലപാതകങ്ങൾക്കും ഏക ദൃക്സാക്ഷി ഞാനാ അത് ചെയ്ത നിങ്ങളാണെന്ന് എനിക്ക് മാത്രമേ അറിയാവൂ ഞാൻ മാത്രമേ നിങ്ങളെ വ്യക്തമായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ നേരത്തെ എല്ലാവരും ഉറക്കുമായോ കരയോത്തിന്റെ കത്ത് കൊടുക്കാൻ വന്നതാ ഞാൻ അവിടെ അവിടെ മൂന്ന് ജീവൻ എന്റെ ഓമ്പി പടയുന്നത് കണ്ടിട്ടും അതിന്റെ കൊലപാതകനെ കുറിച്ച് പുറത്ത് പറയാതിരുന്നത് എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ ഇനി ഒരു ജീവിതം ഇല്ലാതിരുന്നു തോന്നുന്നു എന്നെ മാത്രം വിശ്വാസ കഴിയുന്നൊരു കുടുംബമുണ്ട് എനിക്ക് അവരെ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ എനിക്ക് വയ്യ അവരെ വേണം എനിക്ക് എല്ലാവരെയും ഒന്ന് കരക്കടുപ്പിച്ച് ഒന്ന് നിവർത്തിക്കാൻ പാടുമെന്ന് ഒരു പാവം വീട്ടമ്മയാണ് ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അത് കണ്ടതിനും മറിച്ചതിനും എനിക്ക് ഉണ്ടാവും ശിക്ഷ സാരല്ല സാരല്ല ഇനി സമയമുണ്ട് ഒത്തിരി നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ആ തെറ്റ് തിരുത്തണം ഇനി ശല്യം ചെയ്യരുത് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോയിക്കോ എവിടെങ്കിലും പോയി ജീവിക്കും എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോ പോയിക്കോ
സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് ഇന്ന് വിവാഹിതരാവുന്ന എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളേ വേണ്ട പത്രത്തിലുണ്ട് വിവാഹത്തിന് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് വധുവിനെയും അമ്മയെയും സഹോദരനെയും കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ ചക്കാലയിൽ ശിവരാമൻ മകൻ എന്റെ അമ്മേ രാവിലെ കുത്തിയിരുന്ന ഈ വൃത്തിയായിട്ട വാർത്ത വായിക്കാതെ ആ പത്രം ഒന്ന് മറിച്ചു നോക്കി നല്ല സന്തോഷമുള്ളൊരു വാർത്തയുണ്ട് അതിൽ അതെന്തുവാ അതിലൊരു സൂപ്പർ സ്റ്റാറിന്റെ സൂപ്പർ പടം കിടപ്പോ ആണോ എന്താ പിന്നെ അതെല്ലാം അയ്യോ അല്ല അമ്മ ചിത ഇത് കണ്ടോ അയ്യോ എന്റെ ദൈവമേ ഇന്ന് വിവാഹിതരാർച്ചന ബാലകൃഷ്ണ പിള്ള എന്റെ പേരില്ലല്ലോ പത്മാവതി അമ്മ പത്മാവതി അമ്മ എവിടെ കിടക്കുന്നു എവിടെ കിടക്കാൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുമല്ലോ നന്നായിട്ടുണ്ട് ഫോട്ടോ നന്നായിട്ടുണ്ടടാ